submit to my beat battle and you use a weak ass fucking garage band hey, loop. Hey, unos tres. I'm gonna find you. I'm gonna ban you. And I'm gonna make sure you don't waste anybody else's fucking time. But with a name like fucking Voodoo Man, I should have guessed that you were gonna fucking steal something from somewhere. What the fuck? Did you put it in the Drake filter? Why? What? Yeah, have y'all ever heard what low passing a piece of shit sounds like? <laughs> Breaking news. I fucking can't believe I just had to waste 30 seconds of my life on that beat. Is that the is that what the drip plugin sounds like? <laughs> oh my god. Anyway. Wait. Anyway. <laughs> that was our beat battle for today. If you miss the beat battles, make a little bit of noise. Voodoo Man, you're a legend. I'm just kidding. I love you. I'm just kidding. Well, he's never making a beat again. Well, he didn't start today. If Garage Band loops. All right. We're doing an art battle today. We're doing an art battle today. We're doing an art battle today. Let me find the submissions. Let me find the submissions and then. I'll call your judge. By the way, for everybody complaining about the sample, um, this was going to be your sample today. So I don't understand why y'all are mad because I gave you definitely the best one. Why so serious? Hey, what's up, family? So today's video is going to be about general concept of creating neurobase. Now, before we get into going any further, I think that it's important to talk about what neurobase is, or at least what the hey, un, dos, tres. is, because it's very similar to a lot of other different bases that we hear in electronic music. And on top of that, it's kind of difficult to distinguish of like, well, what's the difference between a dubstep bass and a growl bass? And the truth is, it's uh, there's a very thin line that differentiates the two. So generally speaking, Neurobase was kind of founded based off of resampling what we call the Respace, which is just something that is detuned. So if I pull up an instance of Serum and I just detune the saw wave, it's a little too high. And basically it would be processing off of that. And then further down the line, we started using resampling processing effects on FM synthesis and then other source sounds to basically create this kind of utopia of bass creation. Uh, typically, you're going to hear neuro bass within neuro style of music, neuro styles of music, which include drum and bass, uh, neuro funk, neuro hop, that also kind of bleed over into just about every other genre. But it's really special because, for one, it's a lot of fun to make. Once you figure out how to make these basses, then it becomes incredibly efficient. I think that it usually takes me around 10 to 15 minutes to create something usable. And then once you understand how to shape tones, then creating different variations is actually pretty easy. So with that in mind, let's go ahead and look into some of the components for designing Neurobase. Now, as I said before, this video is going to not necessarily tell you how to do a specific base. I'd rather cover the process chain or the formula of how you can go about making your own Neurobases because really it's just having a source sound and then knowing which effects to apply and then knowing how to apply those effects in a particular way to get a sound that you desire. So if you're brand new to sound design, then it's totally fine for you to just follow along the video for the bass that I'm going to make. However, if you have a little bit more experience in sound design and you understand your tools a little bit better, then you'll start to see where things can fit in and you can basically explore. You know, it's one thing to explore without knowing where to go, but it's also another thing to know how to explore. You know, it's like if you're a Boy Scout, you learn how to survive in the wilderness. But if you're a child who's seven years old and knows nothing, your chances of surviving are very little. That's right. This is about life and death. Mm -hmm. It's music. Music. So anywho, let's go uh, ahead and pull up one of my most trusted images that actually isn't from me, but is very, very useful. Okay, so this is the neurobase theory, quote unquote, from... The glitch kitchen and i think that they did a phenomenal job of looking at kind of the components that go into this and i think that this is a great reference so to speak and it also has visualization there's a couple things that i might change within it 
but that's my own personal taste. But let's go ahead and cover this list or this formula in order to, you know, basically create and shape some really cool tones. By the way, I haven't created a base yet today. We're going to go ahead and make one through this video. So it's probably going to end up being longer than usual because I'm going to want to tweak it and then make it sound nice and whatever. But I think that this is a really cool uh, component that kind of will demystify of how to make those sounds like Cohen sound or like Noisia. Granted, mine aren't as good, but I imagine that the formula, quote unquote, is still pretty similar. So first up, we have a waveform. And a waveform is basically a source sound. It can be anything. You can use a sample, you can use a basic wave shape, but the underlining tone within that, as we look here, is that it's clean, it's full, harmonically rich. So there's a couple of ways that we can get that through either detuning of, or sorry, stacking um, unison. We can do that through FM. We can do that by using a sine wave and introducing distortion to create kind of a sine tone. It's not really important of how we get there, I mean, it is when you get to specifics, but as long as you have a source that's clean, harmonically rich, then you can basically use that to start cutting frequencies because that is where everything kind of comes alive anyways, which goes into the next thing, which is movement, kind of like what I already covered. You can do detuning through spreading it out. You can do detune through unison. You can do movement through uh, FM where you're introducing more or less uh, harmonics, or you can use it as a wavetable. And that is ultimately why Serum is generally looked at as one of the most common tools for this type of practice. Because all of those features are basically right here within the oscillator itself. So if I pull up a wave shape, 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 function is right here. Then I can also click on this and go to FM from here and introduce all of those different kinds of movements right out of the box. And that's pretty significant. I'll cover later of where we can basically shake things up a bit as opposed to, well, okay, I get that I can use FM, but how do I use FM? So I'll cover that here in a later, uh, later down the line, but let's just continue going from there. All right, so next up we have our filter movement. Now with the filter movement, it doesn't necessarily have to be the movement from the filter. This can be through effects as well. I think that the most important thing that we're looking at right here is that if you notice on from filter movement to resampling is that it's highlighted in green. And that means that this particular component can be uh, switched back and forth from any, like these, these components here are interchangeable, so to speak. Now, the only thing that I'm not really going to cover today that, well, I'm not gonna go into detail is frequency separation. And it's not that that isn't a fantastic tool to use. It's not that you can't get some really interesting tones that way. But for me, I have found that throwing the sub in mono and then processing the whole thing has gotten me better results for the types of sounds that I make. And I think that frequency splitting gives you a cleaner sound. But again, it all depends on how you're thinking about using your bass in the context. Okay, so. Yeah, we have filter movement, which there's any, any type of filter will do. It just depends on the tones that you're looking for. Nine times out of 10, you're going to see a band reject, which is a notch, and then probably a band pass because those are the most general, like deep generating tones. And the way that you use a band pass is kind of specific as well. Again, we'll cover that here in a second. So next up we have distortion. And distortion can be applied actually through any of these. So you can do the source distortion, you can do the detuning and then distortion or vice versa like the distortion in itself is generally very interchangeable and you're probably going to end up using multiple distortions through a chain so finally we have effects in space and this is going to be the most finicky one because this is going to really define how washy or how clean your sound becomes because you can still have a really thick sound like you can have a wall of sound and cut it up nicely with filtering but where it sits in the mix, if it's not in mono, is going to be determined by your reverb home filter chorus. So like this is going to be the most delicate part of your processing and detuning. So I actually want to add something after this where I would always throw in like a limiting at the end of the channel or something. Or uh, compression is right here, but I think that like uh, multiband distortion is probably, or multiband compression is, is something that is pretty essential at the end of your chains because 
it's going to help balance that sound out. Again, like it, it's kind of like, I don't know, these are going to get into like my personal like changes about how this goes. And then finally, at the end, we have resampling, which you will repeat to audio, but you can also add another thing after that of resampling where you throw it in a sampler or you do the whole process over again. And we'll kind of get into that right about now. So that's kind of a general overview about how neurobase theory works. Now, because I've been doing this for a really long time, I actually haven't opened up Ableton in a couple of weeks because I've been busy with other things. But because I have a deep understanding about how the formula works, the formula itself kind of becomes ingrained within you. This will help you design other sounds as well. And it doesn't have to be a base per se, but this is a great way to explore not only how to use your tools, but how to achieve really neat movements. Yeah, let's get started. Ooh, I need some water. Okay, so let's go ahead and initialize the patch. Actually, it's probably basic enough that I can just go through it. But yeah, whatever. All right, so I'm not going to reference that that chart anymore because now we're going to get into my own kind of processing of like how we do things. But from here on out, I'm just going to start making creative decisions that are going to be along with the guidelines of what we're talking about. But I don't know how the sound is going to come up, but it doesn't matter because we're going to you know, basically just do some cool stuff and then figure out how to make it work. Okay. So I'm actually going to do a sine wave and I am going to modify that with a square wave. Maybe I'll actually do a custom wavetable that has a sine square. Maybe I'll do a custom wavetable that has something that goes from simple to complicated. So on the first cycle, I'm going to do that and go from here. Then I'm going to hit shift and highlight this. I'm going to morph this into a crossfade. So that way, this will begin to get more complicated. Actually, I don't want to do that. I'm going to delete these. Go to remove. A ver. And then from here, I'm going to highlight this and then morph this. So now the process in between that should be, there you go. Now I like this because it still has characteristics of a sine wave, but as you can tell, it kind of evens itself out more to a saw. Uh, there is a square that's right here, but that's okay because I'm going to be using this as a means of FM. Sorry on this one. Oh, I had it right the first time. And let's just see. I want this to be a little bit lower. This one lower instead. probably end up doing a direct sub out because you can tell that now the place of the movement is going from ear to ear or it's being spread out so much already so Let's introduce some movement. It's kind of fast, so I want them to kind of slow down a little bit. So at this moment, um, one thing that I'd like to keep in mind is that 
because the square wave has such high mar high harmonics in it already i want to be mindful and probably take that out with filtering down the line and then kind of push it out later so um i don't really like that higher octave note right there so we'll take that out here in a second but right now i'm just trying to create some movement down on the lower end and basically make the sound a little bit thicker and I want to be careful of spreading this out too much to make the sound a little bit thicker. Just trying to create some movement down in the lower end and basically make the sound a little bit thicker. And I want to be careful of spreading this out too much in the beginning because if I start adding too much distortion from the bat, it's just going to sound like it's a, a wave of uh, noise. I don't really want that much. So here's some distortion. Let's add some chorus. And I think what I'm going to do actually is throw this into a low pass and go into a pre here and just take off that so that way only the low end is being uh, distorted there we go maybe just a little bit more So when we go back and throw an OTT in later, I guess we can do that now just for demonstration purposes, but it'll reintroduce some of that high end that I've taken off from here. So that's a pretty thick sound, and I, I like the way that that's coming out. Let's see what happens if we just crank this. Okay, well, let's go ahead and add just a little bit of white noise crunch. Um, there's one that I like in particular, it's Paper Bag. We're gonna set this key track in here. Turn the pitch up. So now we're getting a nice thick sound. And from here, we can go into filtering if we want. Um, I'm going to do it in kind of an unconventional way. Un, dos, tres. By doing uh, notch sweeps from here, as opposed to using a regular filter, Hola. but it's just kind of what I'm used to. So let's go ahead and add in an LFO here, sweep that frequency. I wanted to kind of just cover those low mid areas. Yeah, that sounds nice. And this one here is going to have the same, just for sake of efficiency, the same thing, but they're going to interact with each other hopefully around that low mid area. So 
that sounds pretty cool, but the shape of everything is kind of boring to me because it just sounds kind of like an LFO. And um, um, I'd like it to kind of have a different, honestly, something of a different shape. So let's just start making something interesting. Which is kind of cool about Serum because you can basically double click anywhere, like so, and create interesting shapes. So we have a creative choice that we can make right here as well. I'm not really sure if I want to leave this on to continue going every time I push a, or if I want to set this to retrigger. I think I'm just going to leave it here just for, I can always go back and push retrigger on this, but oh, that sounds pretty sick already. But I'm going to move this EQ under the compressor because I want the compressor to pull these tones out more. Okay, so before I go any further, like if I really wanted to, I can basically start processing the bass. Well, I guess I've already done some processing, but I can like start uh, mixing this for to get ready for a song right off the bat, even though we're not done creatively. But if we take a look at what's going on, we have our source sound, we have our movement that's introduced via FM, wavetable position, and filtering, which I'm using for the EQ. We have our distortion and our spatial effects through chorus and detuning. We can kind of tell from what we were looking at from before of having our source, our movement, our filter, and then distortion, and then we're kind of basically just playing with the chain, or I guess the order of effects of what we're doing with it. And even though I'm not really done with this bass, we've already created some really interesting movement and we can make changes to that. And for example, if I really wanted to, I can mix up the distortion before or after the chorus or the EQ and I can basically just kind of mix and match here. Typically speaking, I go through this very quickly. And right now I'm kind of like walking through and experimenting, but this process is usually the fastest for me because it's really easy for me to just generate something and then throw an LFO or throw, do something on it and create movement. But the real fun comes from the process that we do after. Uh, for demonstration purposes, I'm going to pull up a project, uh, project that's something from my templates, uh, something recent. We can pull up a Falcon Reese and we can kind of just get a general overview of the chain processing what? that I've done here. And then we'll go through and basically make something similar. So we have our source sound on this. Let's see how this sounds. Hopefully this isn't loud. And if you look, we have our EQ, distortion, filtering, saturation, filtering. I would call this distortion. And that's pretty much it. I'm guessing that, oh, the spatial is coming from the reverb at the very end of the chain. So yeah, you can actually throw in the spatial effect before to get a different tone, but this is just kind of like a... Yeah, I actually like that a lot. Maybe I'll cover how to do that in a future video. Um, but yeah, going back to our base that we're making right off the bat, here's what we have so far. And we basically need to beef that up and make it sound more interesting. So let's go ahead, and you might see me reference this a few times just because this is my general practice. But yeah, let's go ahead and start with the cue. From a lot of people that I've watched, I'm going to go ahead and give a shout out right now to Bass Gorilla because that's where I've actually learned a crap ton of this stuff. But from a lot of the professionals that I've, I've seen do this stuff, they generally EQ after every creative choice. So you're going to see me probably do that a lot depending on how the sound goes, but I'm listening to the sound as opposed to just copying the formula as well. So you might see me make changes here and there. All right, so 
First up is I'm going to take out some of those low mids. And then what I'm going to do is I'm going to actually boost right next to it. Boost the highs a little bit as well. Take out some of the Hola. super lows. Let's go ahead and make this really loud. So I'm going to go here and go to a basic three band. And this is my default one that I use. It's actually a default. Yeah, it's a whole low, what the fuck? Get up, lad. Let's go ahead and make this really loud. So I'm going to go here and go to a basic three band. And this is my default one that I use. It's actually a default on the Pro MD thing already, but I'm going to basically just turn this up, see how that sounds. So most of the growling tones are coming from our mid Can Turn this up. See how that sounds. And make this really loud. So I'm going to go here and go to a Basic basic three band. And this is my default one that I use. It's actually a default on the Pro MD thing already, but I'm going to basically just turn this up. See how that sounds. So most of the growling tones are So we kind of want to accentuate that and keep that in mind as we continue to process this bass. That being said, we can have a little bit of fun with some of distortion. This is a means of distortion, by the way. It's like just doing multi-band compression, but using it to like make everything louder and add harmonies. So in this time, yeah, it is distortion. I like distortion. Let's go ahead and add some trash. And I almost always defer to the tape saturation. And I'll kind of see if I can blow it up a bit. Let's go ahead and see what I can do with the, 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 the 
if that will give me any other kind of cool tones before I start cutting this. Oh, that's kind of cool. Maybe I can set that to a low mix. that to our advantage and basically kind of draw that out more because again nine times out of ten color bases I want it to be as deep as I can. I don't really like the screechy or squelchy narrow bases. I like the ones that are really deep and full and thick and like kind of like move with you, you know, that kind of like pull you around as opposed to like a ooh, ee, woo. <laughs> I don't know. You guys know what I'm talking about. They can make it. You can make it work. And some some people do it really well. Like Cursa can do it, but I I don't like it personally. So that's my two cents. So there's a lot of movement within that already, and I think that we can go ahead and introduce some more because it's, the movement is not taking away from the frequencies. It's adding, if anything. So. What I would do from here is basically go filtering, and this is, I used to hate the auto filter because it only has two poles that you can cut from, but because of the functions that you can do with it now, most specifically using a max for live device and more filter, you get some really neat tones off of it. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and just add an 8-bar loop, F. Always making the bases an F. To defer from uh, leaving this on loop and making you listen to this over and over and over again. I'm just going to kind of stop, play, stop, play. So I'm going to set this to the morph function where it's doing that, which is kind of cool. But I think that I'm going to mess with the range because I don't want it to flip so much. Yeah, that's fine. And maybe I'll just turn the rate down, move this over towards the midsection. Sorry, I was kind of mesmerized by that for a sec. Uh, yeah, I think that sounds really good. Maybe just a little bit of resonance. Maybe not. I, again, like resonance within the filtering is one of the things that you have to be most careful with whenever you're talking about making your bass squelchy. squelchy. That's the number one thing that's going to start giving it that, that undesirable tone. And the key to it is just having just enough. Just enough. Um, I'm going to mess around and kind of backtrack a sec and throw in another notch just to see what happens between the distortion here and I'm just going to use LFOs because it's crazy. And I'm going to set that to a slightly higher rate. So I like how some of those tones are coming out 
And because we've cut so many frequencies, or because we're continuously cutting frequencies, not only with this really thick notch, but with the morph filter as well, we need to basically reintroduce some of that back. And I'm going to do that via as well. We need to basically reintroduce that with the morph filter as well. We need to basically reintroduce some of that back. And I'm going to do that via saturation. So something you should be mindful of whenever you use Saturn is that this always turns us down to about 1 dB. So I'm going to just go over here and then set that back to 0. The dynamics function is really cool to play with because it's kind of a transient shaper. And sometimes you can get like some cool stuff, especially if you add reverb before or after. Um, let's see if this makes any difference if I do this. So I like that there's kind of a compressiveness to that. And what I'm going to do is I'm going to go back and turn this into um, and turn that first thing into a kind of what, but kind of like a percussive element. So I'm going to go here and go to global, go to master tuning, and I'm going to make this this R here. It's just a little bit of attack. Start from 12. Yeah, that's way too fast. So the K is at one second. So we need to make this super short. Still really fast. Getting there. Now that there. really fat, one second, 12. It's just a little bit of this R here. So I'm going to go here. Uh, not a pluck, but kind of like a percussive element. So I'm going to go here and go to global, go to master tuning. I'm going to this and this R here. It's just a little bit of attack. And start from 12. Yeah, that's way too fast. So the decay is at one second. So we need to make this super short. Still really fast. Now that kind of has like a, a kick to it, which is kind of cool. Um, turn that down a bit. Still fast. And that's kind of where some of the tweaking comes out of this experimentation. Nice. Okay. Wait, let's do the Cohen sound. Sorry, I didn't mean that. <laughs> All right, so 
That sounds pretty good. Let's put our chain for reference of what we were doing. So this actually came after the filtering. I think that's a double notch right there. Yeah, we're not doing as many notches, but there's that. So I added the OTT after that, and this multi band leveled it out, added some reverb. So we are almost done with this base, although I'm actually going to do some experimentation. I'm gonna see what happens when we throw a chorus on this. I like it when it just it's in your face, but for what I've been listening to lately, especially Dear God, Cohen Sound's Polychrome album. If you haven't listened to that, dude, go listen to it right now. It's awesome. Maybe we can kind of replicate some of those tones that are a little bit similar. Probably not. We're not a Cohen Sound song. Try. Let's go to the chorus and go to standard chorus too. It's going to be overdone quite a bit, but we can tune it. That actually sounds really cool. So that white in the sound out by quite a bit. softened it up a little bit too much so we're going to turn this down quite a bit from here add in an ott don't know what to do ott it and probably turn down significantly and basically what this did is like if we listen to without but what it's helping do is add some more high end so we have a high band or a low band or a low band right here and the OTT usually does a pretty good job of balancing the sound out right here and I over almost always overdo it I'm going to actually throw in another multi band from that filter to kind of balance the sound out before I, uh, before I limit it but this is a really good way to reach for some of that high end again Let's play with some pitch playing and see if that sounds So, something to keep in mind is that when you're working in MIDI, if you're doing pitch bending, uh, it's going to be, you're going to have to do some workaround in order to get kind of like that uh, oscillating tone. You want it to go faster or slower. And the way that we can achieve that is by going to the note and then 
throwing the note on the LFO speed and you're setting that to key track. So I'm not going to do that, but that is a workaround. So yeah, you go to note and then you go to the speed of it. And then the higher note that you play, the faster it's going to, um, to evolve or the faster revolution is going to be. Or I don't really know what you'd say since it's like a continuous cycle. The faster it's going to cycle. Um, but the way that I would generally go about this is the second process after, which be, would be through the sampling, because it makes the entire process a lot easier. Uh, but yeah, let's continue. Okay, so now we're in here. Do this. And the only thing that I'm going to do on here is just set this to three bands. And I'm not really going to, I don't think that I'm going to mess with it. I might. Maybe I might pull up the highs just a little bit. And what I'm trying to do is basically kind of flatten out the sound. And this is particularly difficult to achieve sometimes, especially when you have filter movement, because it's not a wall of sound. So you can't just look at it and be like, oh, well, I can cut or boost here. It's constantly moving. But what I want to try to steer away from is something that is either too loud or try to bring up something that is too quiet if it's playing, if it's cycling through the entire movement. Right now it seems to be okay. And the reason why I want to do this is because when I go and throw the limiter on here and turn the sound up, I don't want there to be specific peaks that are going over. And if it does a little bit, it's okay. But if it's too much, then it's not it's not really good. So let me crank this. Okay, so one of the drawbacks from the OTT is that if you add a limiter with the OTT, you get this artifact that kind of is this, it's not a buzz because it's a single tone, but it kind of sounds like a computer circuit shortage. Let, let's see if you can identify it. Yeah, I, I can hear it, but that's because I've been doing this for so long. Um, so what I'm going to do is I'm actually going to throw in another notch at the, on the top end right after. And I'm going to set this to be pretty quick and not have too, too low of a resonance and set that here. Let's see if I can just kind of eliminate that or at least quiet it a little bit. That's a little better. I can still hear it though. Let me see if I can accentuate this a little more just so that you guys can hear what I'm talking about. If you're doing a sign compression bass, you're going to run into this the most. Hold on, let me set this down again. Hear that? So again, it's subtle, but I can hear it and I don't like it. I want my sound to be clean and it's one of those like pet peeve things that drive me crazy. This is a long video. Excellent. Because I don't have this set to re-trigger, what I'm actually going to do, make another MIDI clip and just use this and just kind of over the course of every single bar, I'll do like eight different versions. So I have some cool like hits right there that sound pretty cool. And I think that will do it. Let me see if there's anything else that I missed. Maybe I want to EQ this because I did right here. But again, it kind of depends on what the sound is. Um, because we already have some, how do I say? Because we already have some special effects going on right here. I don't really know if I want to add some reverb to that. Oh, I did forget something. All right, let's go ahead and 
you've got a utility. Here, I'll put it right here, and I'm just gonna get a base mono for everything that's below 60 hertz. It's gonna help keep the sound a little bit more consistent. And this, while utility, I don't know how good or bad it does the job, I know that it does it to some degree, is good because this is one of the biggest reasons why people frequency split. Because if you have detuning on your low end, then you're not going to have a solid sub. And a lot of workarounds that people do is either take out the lows and then add in a clean sub. They'll do a frequency split to keep the sub in mono, but in this case, because of utility, I can go to base mono and then just keep my low end at a consistent uh, down the middle. So this bass is kind of is just about usable already. I actually have maybe about half the decibel to play with right there. It's a minor peakage. It's a minor peakage right there, but that's okay. Um, and we've created a harmonically rich neuro bass from this. So I'm going to freeze this. And we'll basically go into our resample. Audio track? Shift. Shift. Success. So now we have a really neat wall of sound right here. That we can basically use that to well, do anything that we want with it. Um, because it's a nice waveform that already has movement in it, we can either cut it further, we can restart the whole process, and basically use that process for going back into here and then use detuning and movement, or we can basically chop it up, or we can do like cool glitch things with it, which I will cover. But you can kind of tell that. The general overall theme about what we're doing is basically just trying to shape like a really big sound, do something to cut it, add some cool like chorus effects or something, we can cut it again, and it doesn't really matter. Like how you would use this is you would listen to this and like, you know, in the context of your song, well you would basically like make a groove or something. There's no right way to do this by the way, but how I would do it is I would listen to the groove that I'm making usually with the drum thing and I'd just kind of listen see if I can create like some kind of like stupid riff out of it or something. So if I like that I can copy it. So I can go like and create a call and response. And really from here it's dot so I can repeat that like three times because it's creating an expectation. And then on the fourth one, as a call and response, I can just I can this. And again, I'm doing this to so the seat of my pants. So uh, if you're just thinking about like a kick snare pattern, so we have like here and then pitch that. We always do half semitones. I don't want that to lead in. And maybe I'll have in like a, a really short fill right there. And then right here, I can basically double click on this, hold Option, and kind of find something. I like to find a different hit and then I can go into here and then go into transposition or I can basically play with some of this stuff and, and again like I'm just kind of like doing this as as a means of an example and this is before I go into like further resampling as well but kind of like figuring out a way to use this is or like how 
a lot of people go into making something out of this. You know, that's this is a stupid riff. I would probably never use this, but you understand that you can basically use this as a means of creating a baseline or something with it. But yeah, what I'm going to do here is I'm going to go in, drop this, pull this into a sampler. And here we're going to cover how to do some other cool stuff. Right click this. So, running this into a sampler already is really cool. One thing that you're going to have to be mindful of is that generally this is already on filter and then this is turned down by 12, but it's weird because if you normalize it to zero, it's overwhelmingly loud. That's fine. I can put it that way. Anyways. But yeah, so in here we can go and make this percussive again, which is in the first place. I can play with what part I want to do that. It sounds like a Club of Death song. <laughs> you guys are probably too young to know what I'm talking about. It's cool because I can start manipulating stuff with that sample. Oh yeah, that sounds really nice. Sampler. Thank <laughs> you. 
Je vois la mode wheel, non Cette semaine, c'est là. Yeah. 
That sounds really nice. And I can do that too via through filtering. So we can go back and use our little cool Max for Live trick that I've been using for a long time. And set this back to north. There we go. <gasps> um, that's really fast though. So let's turn that down a little bit. And let's see. Let's turn that shaper on. Shaper. Shaper. What? Oh. Shaper. Let's yeah, turn this up to the twelve. Let's get some results. And slow it down. Maybe a little bit faster. And then um, I'm messing with the transposition here because I'm doing this off of one hand. So I'm holding F on my keyboard and then playing with this. But you can do like, pitch bending and whatever, how to like. I'm just kind of doing things for demonstration purposes. So, because our source is kind of like a which also has a little bit of like song properties to it, but we cut a lot of that high end off. That's why you get a lot of those tones. And how your source sound is ultimately like how the general feel of the, the entire bass is going to sound. Uh, one more thing I'd like to mention that is kind of cool that we can do because we're about to wrap up here. Is we can go and use that same utility trick. Set it to anywhere from like 100 to 200 hertz is probably do you okay. And then what I can do here is I can actually mess with the spread. So if I hold this note down, and let me actually turn this off for demonstration purposes. This will actually spread the sound out quite a bit, but it's a little bit harder to tell because I have the bass in mono. But if we listen here. That sounds really wide, and then that will help kind of bring everything back in. And your results will vary on this. I was expecting the results of this to be a little bit wider, to be honest, a little bit more uh, in and out, but I guess not in and out so well. Uh, we can also play with F in here. Now it's also going to manipulate some of this stuff. And you kind of have to be careful with this because it's very 
easy to overdo it. So I have this on the first one, and I'll just mess with the volume. I was uh, where we can also use an LFO to modulate some of this stuff and you kind of have to be careful with this because it's very easy to overdo it so I have this on chorus of fun and I'll just mess with the volume cool. and then you can also set this to have some kind of like envelope if you wanted to the attack is really high on this 20 seconds so it will take a while for that to get there but if i put sustain oh that's cool so again like you can get some really neat results just by By messing with a lot of the parameters that were that are within this, and then as far as processing goes, you would kind of go back and refer to this chain of how much you want to do it. Now, because we are adding FM 
to a bass that already has a lot of harmonics, it's really easy to overdo the sound. So I encourage you to be very careful with that. Like at this point, I wouldn't really, unless if I'm going back and filtering, and this is where things get kind of delicate, I even still, I'd be very careful about adding more harmonics to it at this point. Because it's already harmonically rich. Hey, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Estoy aquí haciendo en la cocina, a la cuina, cuina una amiga de sons. I'm on Saruman. Suena guay. Y tú que vas tan tarde, te has perdido. Buah, tío. Eso está fita mal serum y ahora estoy que se ampla ya en otra vada. When the sound cuts out, there's nothing there. So the only thing that we're going to be drawing from is overdoing the harmonics on our source sound or creating artifacts because we're trying to pull so much out of it. So we might be able to get away with a little bit of OTT on this. Definitely not 100%. Oops. Like, okay. Um, and then maybe we can try some saturation. Parson makes sound globe. I'm going to go into a soft song and we'll see if we can get away with doing this a little bit as well. <laughs> Un poquillo. And I don't think that I'd want to do any more than that. From here, I would want to just turn it up. <laughs> Así que en canal era. Like, I like that sound. En canal era. So then after that we'd go into our normal limiting process. Maybe I'll introduce Guntzel Sol. Ahora. And Guntzel Gun Guntzel Senol. Ah, la Gunek, tío. Con va como ansa y tal, es de Berlín, puche. Capuncha y tal. Ha comenzado hace poco, tío. No la sabéis, tío, pero no, para que no me interesa la era. Pero te pinta que te consistencia, tío. Y mola la chica, te. Ah, Londres, Londres. No sé por qué me has gastado Berlín, tío. It's hi, I'm Guns. I'm 25 year old Turkish Australian Londoner. I'm architect designer. Is architect designer? No sé qué vol dir dicet. Head career. Supongo algo de Ampala. Com cava la carrera. Para fer música. I know. Mad. Super, super australiano eso. Mad. That's mad. Meet. Please join me to see how I will miserably fail succeed like a boss in a way it's gonna be shit sound because I'm not too expensive. Oh, yeah. Es guapa, tío. No te, no te pinta que tiene 30 años. Eh? La Blondex de Londres, pero en plan B. Ya, ya. En plan B. ¿Qué, qué, qué se hace de Blondex, tío? A ver. Eh? Blondex. Apunchata man. A man carnage. Ha fet una house sessions, let's go. Ha fet guai, eh? 
Hacer un tema. ¿Qué se me hace de ella? Thank you 2000 de Wit, eh. No grabamos. Ah, Mashups de reggaeton y el Spen ya Instagram. Ah, sí, tío. Por favor, que no está activa por YouTube. Carnage, LMA. Sí, mira. Uf. Blondex and Carnage. Let's go. <risa> ya usé, era una cudit. Ahora que prenden. Hostia, no doblón de... Se me ha Me lo creí, perro. <risa> ¿Te imaginas? La veo que ha pasado, doblón de... Pero con chaval en carne. Hostia, ojalá, ¿sabes? Le he dicho lo mejor, ¿sabes? Pero... Pero es un gran step, ¿eh? Apunta a mal... A mal... Bueno, reggaetón y tal, ¿no? Perdóname, Cardi B, Vetero Falón. Ah, el Ablondex. El programa yo Ablondex era la da... La da Escabarra. ¿Escabarra? Tío, estoy parte de memoria. La da... Estabar, estabar, no, 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 sea estabar, tío, puta, tío. Da basteras, la disco de basteras. No sé qué es eso. Da basteras, tío, la disco de basteras que había una, que ya había la blonde que se había la blonde que da basteras, tío. Ah, uh, sí. <ríe> la blonde que da basteras, tío. Era heavy, eh, aquella. Punchy. Astebart. Astebart. What? No. Pro L. Hasta. Es que ya un pueblo que. Soliana, Avance. Que es de Astabar. Que está acostada de. de. en la frontera en Francia y Andorra. Y Cataluña. Que es de ella. Astabar y. Hostia puta, me he olvidado del nombre, tío. Eh, uf, ya que sé. Hasta bar. Eh. Y. En Noma Ciudad Vikinga. Sí, está guapo el nom. Hostia, lo he hecho a buscar, tío. Me he rayado. Ah, ya busco maps, no. Esta bar. Esta bar y Gibia, creo que era. Esta bar. Sí, a cosa de Gibia. Sí, esta bar es Franza. Estaba ese show y Gibia ese show y Suriana aquí y eso está aquí incluso la frontera tío a Puchardá eso a frontera Puchardá está todo fino ahí por ahí y el Cristian hasta guay trobat 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 está seguramente aquí Aquí Cristina Park de Girona. Aquí a Hood, Joana Basket, Jensus Tirus y después cada parque de Calistanic. Cada parque de Calistanic, ya, las barretas. Cristian, que hey. Stick Fentun es dominades guapes, mira complejeo, bebé. A ver. Ahora con flexeas. Uff, sabeo, eh. Uff. ¿Tú aquí está Barso? ¿No estás dominados, tío? Joder, ¿no? 
He sembrat els dominals que em portes. Io. Bastant heavy, eh? Quants punts favorits tens al mapa? A Girona? Tinc el parc de Calistènia? Què més tinc? Heu més? Evolution Dance Center? Perquè alguna vegada volia anar a ballar. Allà. La farmàcia ortopèdia? Perquè una vegada vaig estar necessitant la farmàcia. Què més? Ah, sí. Casa amb mi germana. Que viu aquí, actualment. Ara està allà. Què més? El pis d'una noia. La plaça Poeta Marquina. Ah, sí que era... Aquí estava la caixa. O està. No sé que encara està. Que ja feia negocis. Les barres de la devesa, tio. A veure si es veuen. No es veuen, no. Ja, 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 ja. Però per què ho guardes tot? Perquè el primer cop que vaig ho guardo com a favoritos perquè no sé on és. I llavors busco el punt favorito i ja està. Això no sé què és. Carrer de Pedret 18. Què és això? Què és això? Aquest lloc està guapo, no sé per què ho vaig guardar. Era a casa d'algú, potser? No sé. A l'FBI li agrada el teu contingut. Sí, ja veus, ja veus d'aquest li agradarà. Això és la Rave? Ah, no, la Rave no era. La Font del Ferro, no sé què és. O un joc... És que també em guardo llocs per anar, saps? Què és això de la funda? Ah, sí, aquí volíem fer una barbacoa, tio. Aquí volíem fer una barbacoa, no sé si has anat, però estàvem buscant llocs de barbacoa amb els de classe. I vam dir, bueno, anem aquí, no sé què. I al final no vam anar a aquest lloc. No vam anar a cap lloc, crec, no vam fer... Ah, sí, vam anar a Berlín. Ponte del Ferro, sí, 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 ha anat uns 10 cops. 10 cops, eh? Fua. Això què era? Això és el 44.1, tio. Aquí veníem a gravar, meu més. Està fina, eh, l'estudi aquest. Cata. Estàvem aquí gravant. Jo aquí em vaig fer uns quants temes. I vaig gravar uns quants temes. Pareu més i tal. Bastant fina aquest estudi, eh. Arson ha dit fino 41 veces. Grande, grande. Arson ha dit fino 42 veces. Bastant frino. Bastant frino. Bastant frino. Ara ve a delay que em porto. És que aquestes hores de nit porto un delay, xaval. A veure què tal ara. Ei, un, dos, tres. Encara no. És que ja arribo uns 1.500. 1.500 per hora... Bueno, ja està. Ara sí. Ara segur que va bé. I res, tio? Això? Aquí també tinc alguna cosa? Què és això? Què és això? Sant Cristòfol del Bosc, tio. No sé si has anat, però t'ho recomano. Puig de pera si té delay, però t'ho emportes una mica més del normal. Sí, tio. Gràcies. M'ho prenc com una... M'ho prenc com una cosa bona. El senyor que sempre tenia delays. Això era la rave? Té pinta, no? És la rave, no? O no? O és un lloc per anar? Sant Cristòfol del Bosc. Té pinta la rave? Ah, no, no, no. Té semblant, però no és aquí. Critica constructiva me la meto por el culo. Tina Rave. La que vam anar tu i jo, tio, amb l'Àlex. No et recordes? O era això? No, no, això no és. No sé què és això. Bàscara. Bàscara, eh? No sé on estava la veritat. Jo me recordo que tu em vas agafar aquí, a la... Aquí a l'estació, em vas pillar. Era... De fet, era el primer cop que et veia... Que et coneixia. Crec que era on ens vam conèixer, tio. On ens vam fer el nostre primer petó. I... I llavors vam anar per aquí... I no sé què va passar, tio. Vam anar per aquí al bosc. Per aquí. 
por ahí una secundaria por ahí. Va a mandar dirección a Igua Viva. Dirección Igua Viva. Escucho ese show. Escucho ese show. Sitios destacados. Río Barcelona. Ah, vale, hice un río en Bachana. A ver. Ah, que el río está fino, tío. Ah, no puedo nada, ¿no? A que el río riera da cancanet. Vais nada, tío, las tío pasadas, tío, está muy fino. Es un río. Un río. Finos. Y te puedes bañar y no hay que ir a Jen. Bueno, la fe. Y me dan restricciones, restricciones COVID, pero bueno. Ahora, ahora, no sé, ahora supongo que te has tipo che, no, no sé. Es que tengo un culo. En Spam dure unos dos cops avanzado a la festa de Electrona y algún altre. Hostia, es verdad, no me había recordado aquellas citas, tío. Perdona, tío, pensaba que era el primer cop en aquel. No sé, tío, a mí me sembla como el primer cop. Mira cuántas estrellitas tiene aquí. Ya se ha sido con el, con el stat. Estrellitas aquí. Cataluña. A Bilbao. A Montpellier, Marsella. A Prop de París. Castillo de Blois. Pues eso yo como voy, voy a A Irlanda. A eso son Navaná, tío. Pero al final no puedo nada. Irlanda del Norte. Aquí sigue stat. Aquí es en Buliana también. Yo que ¿Y a Basteras? A Basteras. También, tío. Mira. Top. Ey. Basteras. Casa Cristian. Groove Das traf, Trafiscola. Casa Cristian, ¿no? Era aquí. Aquí ven una. Aquí me recuerdo una caminando. Oye. Aquí. La de habitación. Ah, no, que esta no. Aquí, ¿no? Aquí era la entrada. Aquí era la entrada. La de habitación, mira. Aquí estás tú, mira. Prudiam Labelton. Prudiam Labelton, eh. Torna en Rere. No era aquí. Era aquí, ¿no? Ah, no, aquí no es. Tú, pero aquí, aquí es al. No. Ah, ahora me perdí, tío. Pero acá truco el Cristian. ¡Cristian! Ya está el cruce. Yo soy el cruce. Era aquí, ¿no? La escala. Darrere. Aquí está tú. No. Era aquí. Yo me acuerdo que está acostado un. Acostado a la, a la uni, ¿no? Era aquí. Y los brusos, tío, qué simpático. ¿Significa? ¿eh? Dirección Tatu Segeix, 50 metros. Aquí. 50 metros, en cada mes. No, no, aquí no. Mes, mes. Mes, mes. Ah, vale, era aquí, eran las escalas, vale, sí, 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 es vital, me acuerdo de las escalas. Le difícil, Rock. Ah, la está en frena obras, eh. Yo la con eso, tú estabas cuando estaban frena estas obras. Y la habitación del. del. del Cristian es. Hmm. ¿Quién será la habitación del Cristian? Yo creo que. Esa, yo no creo... recuerdo que pobres, jaja. Yo, yo creo que la habitación de Eva era. Ah, esta, la que estaba aquí tancada porque estas fin cosas cosas de Cristian <risa> aquí está de aquí la de habitación creo que porque aquí ya había al, al noy chino la noya china la de mix sí la del mix Buah, es que tiene memoria tiene memoria tío y aquí ven una chungazo a la chungazo ven camina por aquí lo he chungazo, ya super tajas. Ven seguir caminando. Ven seguir caminando. Ven seguir caminando. Ven pasar al super. Al super era que, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no. Eso era Bibliotec. Uff. Así, aquí está el super. Ven seguir caminando. 
Vés aquí caminando. Encara més. Aquí está el super, al centro comercial. Como has dicho, me van a ver los dos goals. Vés aquí caminando, vés aquí caminando. Vemos aquí caminando en Caraes. Todo el rato. Bula, cuánta gente, ¿no? Eso es pre-Covid. Cuánta gente, ¿eh? Pucheto, como la Cristian por aquí. Muchos no hay smacas. Vemos aquí caminando. Yo no creo que aquí caminando tan, ¿eh? Pucheto, vamos a entrar al centro por aquí. O no sé, no me recuerdo. Y que era gran, ¿eh? En verdad, basteras, tío. En verdad, era. Pucheto, era gran como la garriga, ¿no? Ya estoy con las no hay smacas. No estoy en Maques. Allá, Parlan, Serran. De cosas macas. LOL, ¿por qué tienen? Ah, sí, para que se ultra igual, ¿no? Para cancelarlo. Mira aquí, puede ser, arriba al bus. Eh, eh. No, ya, ya, he perdido. Bueno. Muy buen viaje de tornada a Basteras, ¿eh? Algún día turnaremos. ¿Algún día turnarás tú? Sí, 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 sí. Y esto con ya mol jokes guapos. Aquí tengo aquí. Era la ladreta. Era la ladreta. Buah, aquí bastante jokes magos, eh. Va a sorprenderlo para ti que era Estocolm, tío. Estocolm, ¿no? Sí, Estocolm. Como que tú podías hacer un día. Naka. Está muy fuerte. Es que Gent, bro. O sea, comparación a Barcelona, ¿sabes? O comparación a Londres, ¿sabes? Es patit, en comparación a Ciudad. Al ser una, ser una ciudad, un refresco. Que te la puedes hacer un día de punta a punta, ¿sabes? Bueno, Barcelona también. Pasa que los puntos más turísticos están concentrados. Pero todo esto es. Es. Es esto como en cara. Ya me snowed aquí. Broma. <ríe> y una ciudad que es de un broma. Una rotunda. Vaya broma, ciudad, ¿no? Vaya broma, tío. A la perbroma va a ganar The Rave. Que no, seguro era Rave o era una Rave de broma, tío. Como la que me aquí en los sitios turísticos, eh, tío. ¿Y tú no harás o qué, tío? Cancelado. Cancelado. <ríe> un buen es aquí a Noruega, tío. No me marcaré en cara, pero... Tengo un viaje a FED, o sea, planificado. Dan a Oslo. A... De Oslo hasta Banger. Sí, tío, ahí tornaré. Qué grande, tío. Pues ya me, ya me importarás. De esta Banger a Bergen. Sí, da, de esta Banger voy a visitar Prestecolen, que está por aquí. Prestecolen, está por aquí, ¿no? Prestecolen o Prestecolen. Bueno, por aquí estaba. Y después me voy a Bergen. Y después tornaba porque no puedo no nada pasta por mes. Pero la media era también a. Yo tampoco hay en Atma y en Noruega. Mandit ganar a Bergen que mola multi ganar en March of Jurels Fjords. Fjords. Sí, tío. Es una pasada, Bergen, tío. Pero, o no es una puta pasada. Es, o si sea, viaja, falta un viaje de volta 24 horas. Y nada, a las islas lo foten. Eso sí que es una puta pasada, tío. Está, yo sí que es fino la gana, ahora. A ver si hay algún... Mm... Aquí, ¿no? Supongo. A ver si pico aquí. Arson ha dicho fino 43 veces. <ríe> Mira eso, tío. Pues si pico, lo foten. Si hubieran fotos, no, lo foten. Catasho, tío. Catasho, eh. Es muy heavy, tío. Es muy heavy. Espectacular. Espectacular, tío. Cata, eh. La ciudad de aquí, las montañas de aquí. Buah. Y mira que pon, tío. Es muy heavy también. Digo que hay muchos pons así a, a Noruega. A ver, a ver, bien, tío. Bien, también está muy fino, eh. 
Mira, yo un recuerdo de Estocolmo. Buah, vaya, eso me es fino, tío. Ya solo solo el Cristian aquí. Qué grande Cristian, eh. Ha significado varios, varios ciudades del mundo, tío. Mira, pero que al que voy a decir, Play Stockholm. A ver si subo aquí. Play. Aquí está. Play que Stolen era aquí. Cata eso, tío. Eso es. Sembla el Gospetit del Memgos Gran Gospetit. <laughs> Claro, tío, tú estás tú tal cosa que hay que estar mamadísimo. Eh? Cada eso, eh. Cada las views, eh. Una view de una foto de aquí, eh. Eso, eso es un buen boliana. Cada a qué precipicio, eh. A más fjords. Eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a una rave, a eso, a eso, a eso, a eso, a es gata como cada las views, tío. Es un... Gos gran en plan burrado. Esta wea no era la posima para vivir felices. <ríe> Hostia, que es meme, tío. Va muy que no sentía. Así, bueno, lo, 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 lo tengo que ponías. Posima, esto no es la posima, burro. Cata que foda, men, eh. Apunta para almarla, eh. Muy heavy para este gol, ¿eh? muy, 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 muy heavy. Yo bastante fino por nadie. Eso está Bergen, es verdad. Y hasta Banger también está fino. Está Banger. Parson ha dicho fino 44 veces. <ríe> no me queda nada. Parson ha dicho fino 45 veces. <ríe> Que ataque estas pasas que Les están. Les marquerotes. Les <ríe> marquerotes. Grande, grande. Al final, al final faré una canción de feo, tío. O algo. Mira, aquí también está. Arson ha dicho fino 46 veces. <ríe> Eso, ¿qué barquillo watch marca? Braido Sancho. Braido Sancho. ¿Nemo aquí? Buah, bastante heavy, eh. Uff. ¿Qué es? Aquí está ella. Aquí es la isla de las noyas macas. Esa es la isla. Así que vamos a marcar como interés, pero no me nada, eh. Cata que patita, eh, la isla. Es full patita, eh. Sembla, sembla la, la, creo que es la pelea de King Kong que van a grabar aquí. No sé, no sé, no, no me estoy pateando, eh. Pero me ha recordado eso a la escena que hay de King Kong que arriba y que tienen como un muro súper grande. Pero eso es la eh, eh, Illa Fernando de, no, de Norona. Y que está al Mitch del Océano Atlántico, eh. Bueno, al Mitch. Me sume. UFFF, sembla una hijeta del Pacific en plan tubulo. Sí, pero. O sea, que hasta. A ver, ah, uno está la. 20 kilómetros. Bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 por 20. Calculadora, señores. 12 por 20. 240 kilómetros. Hasta 240 kilómetros de cualquier tierra. Ah, mira, pero aquí hay una trayeta. Biología reserva a tal dos roscas. No sé. Entonces, con de aquí a París sin red a tierra. No sé, muy heavy. Pues voy a una yeta para aquí. Mira, ese clase es muy chungo. Tuvo algo que así, just a mira. Con un fica Atlántico Norte. No creo que haya cierre. Oh, aquí viste algo. What the fuck is eso, eh? Oh, estoy yo aquí. Chao, oh, Jorge. Qué views, eh. Qué views, eh. Tres gats, eh. Fent surf. Y bodyboard. Yo soy más Cataluña, eh, en verdad. Surf son vaya dos juncos. Y que deban parla, se me la. Yo creo que es portugués, ¿no? Sí, porque están en Portugal. Hello, my name is George Broillo. <laughs> George. <laughs> Aquí también voy a ir a California. A California. Ah, no, aquí son una escuela de. ¿Qué era eso? 
¿Qué es eso? ¿Por qué vas a marcar eso? LOL Al me ayudan los redes ¿Qué fue aquí? Uh, no No sé, no sé qué tiene aquí Per comprar droga <ríe> Per comprar droga, ¿no? O el Museo del Titanic, ¿eh? Aquí al Mitch Ah, sí, aquí voy a viura, tío. Sambrate aquí, eh. Aquí es bastante Sambrate. A Brisbane. A Brisbane. A la Gold Coast. Al Super Paradise Beach. Aquí tal cual. A surfa ya. For life. Sambrate. Brisbane, seguramente. Aquí. Brisbane. Let's fucking go, Brisbane. Bastante heavy, Brisbane, eh. Las Fraser Island también. Para comprar droga. Buah, es que mira que es eso, que es eso eh, tío. Eso es lo da, lo da la peli de Piratas del Caribe. Buah, bastante Javier, eh. Australia es un altremón. Happy Valley, eh. Uf. Que ataque de abras. Uf. Vaya abras, eh. Que ataque barco, que es la, de la Normandía que con Trinity. Con Trinity. Mola como está ratallado como, en, en, como si fuese un, un papel, ¿sabes? Dina 4, Dina 3, Dina 2. Muy heavy como aquí ya tope era Bert y aquí todo desert. Todo desert. A ver, satélite. Donde se espera que dure el mapa de África. A ver. Sí, aquí, está, aquí es más verde que en Balsaba. Yo pensaba que era más... Pero ya más por Santacha de Bert, en verdad, que de, de Desert. Pues eso es contra como África, no, no. A la hora de la hora Saudita. Contra como África. Pues sí, ¿no? Y contra la área de Saudita, pues sí, que ya es por Santacha de... de... Oh, dear, pero ¿cómo está retallado? Y en verdad, a uh, toda Europa... Y América, capa África, porque el mapa no está fet a la realidad. O sí, sea, mapa, mapa dimensiones. ¿Oh, si era? Sí, tío, eso es muy heavy. Puta, tío, no son ni la macha aquí. Eso es muy heavy, que África y Gap. España, Francia, Alemania, United States, China, India, este es Europa y tal, que es muy gran. Muy, 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 muy gran, tío. Es muy gran. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Eh. India, toda la lista Europa, Italia, Germania, Francia, Belgium, Netherlands, España, así que España. No me la parda de Adal, y la punteta de Adal, con Marruecos. Heavy. Puché, es que puché a Dimensión, Marruecos es más gran que España. Pero en el mapa veo que España es más gran que Marruecos. Más o menos, sí, ¿no? Pues, mol, mol heavy. Níger. Níger. Ah, Níger y Nigeria. Hostia, no sabía que había Níger, tío. Te voy a hacer una cosa, mamá. Mol heavy. Mol, mol heavy. No me he visitado aquí, aquí esta parte del mono, eh, tío. Ah, sí, yo vengo de aquí. Aquí también está, pero no he marcado re porque no tenía Google Maps con el petit. 
Eu te jur, eu mă poplă. Mă poplă. Am eu poplă asta aproape un echil. E să diu. Cum să le ia? Proto. Trebuie să nu. Are să adrău sin să fie. Sin să buscăm nom. Virgen Santa, Virgen Santa. Search al Google Maps. Sí. Surdo yo, tío. Espera. Hostia, pues lo buscaré porque no, no, no puedo. Ah, está mi sadal. ¿Es eso, tío? Bueno, aquí voy a tener yo, tío. Hostia, está muy distando que pensaba. Mira. A Porto viejo, chaval. Mira, te enseño un vivía. Buah, chaval. Se lo ha quedado amigo ahí, tío. Mm. Buah, tío, a sabe cómo has fa. ¿Aquí? ¿Aquí vivía? Aquí no hay edad, vas a marxar. No vas a tornar mai. O sigui, he tornat a vacances, pero... Vaig marxar amb 10 anys. O 9 anys. 9 o 10 anys. Aquí vaig créixer, tio. Em van ensenyar a fer coses. Aquí vaig ser un fly que va. He com jo. Ah, sí? I aquí al teu país on està? A veure si me'n recordo. Era... Moldàvia? Era Moldàvia, tio. Hòstia, mira, aquí. Em vaig fer una amiga de Bulgària i em va dir llocs per visitar i me'l vaig marcar també. Barna. Busca el pable de Floreni, a la dreta de Chiseinau. Floreni. Moldàvia, és que ho sabia, tio, és que ho sabia. Lol, és com molt petit, no? Però això, no? Vas venir aquí? Vas per aquí? T'ho vist com l'església, tio. Què dius? Jo crec que és la teva. Aquest d'aquí ets tu. A 50 metres a menys. Això és Florini, no? O... Xinau, què has dit? Xinau? Has dit flot Xinau, dreta de Xinau, Floreni. Això és un poble? Si et fixos en un esport és blava és a dalt igual jodos. Ara no et deixa ficar-te el muñequito aquí, eh? Si mentir, Floreni. Heavy, eh? O sigui, en aquest espai... Sembla una urbanització més que un poble. És molt petit. Floreni. Són les portes blaves. Hi ha 14 fotos, eh? Ajala, no arriba el cotxe de maps. No arriba, eh? I mira que hi ha encara res, eh? Vas per aquí? Ets aquest? O ets aquest? O ets aquest? Com el buscant de Christian? Bueno, no he volgut arribat. Soc aquell. Ah, mira, aquí es veu més... més... panoràmic. Lol, aquí l'estaven construint, eh? Que heavy. Vivies per aquí? O sigui, si l'església és això, tu vivies per aquí. Eh, espera-la, sí. Quina casa? La veig. Sí, quina és? La de més a l'esquerra. La de més a l'esquerra.
¿Quién da las tres? Aquella que estás marcando. ¡Sí! ¿Qué hablas, eh? ¿Para qué estará casativa, tío? Vaya casote, ¿no? ¿La están construyendo? ¿O eres ir gran? Un heavy, eh, tío. Es que no sé de cuál es la foto. Lo de Dalt es el establo. Ah, tenéis un establo. Que también es nuestro. Qué heavy, ¿no? Es como muy gran. Marcaré como favoritos, tío. Y bastante guapa. A lo aquí a España valdría bastante pasta. Quiero ir. Añadir nota. Origins. Ben Christian. Casa. Eh, Asquerra. Establo. Eh, la tercera asquerra eh, establo ya está tío si algún día paso por ahí te aviso a ver que aquí nos fotos guay en la Moldavia Moldavia deja falta te posar establo y esquerre es verdad, tío. Bueno, me lo enteraré. Me recordaré de aquella foto. Heavy, eh. ¡Hostia, ha sido el Christian! ¿Qué haces aquí, tío? Tío, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me dabas la cara, tío? Estaba a punto de suicidarme un respeto. <ríe> Hostia, ¿por qué? La vida mal la pena, tío. La vida mal la pena, tío. <ríe> vale a un establo mes gran. Por pasaje de la garriga, tío. También está allá. Arriguacos, ¿no? Hostia, ¿hay aquí, tío? Navas. No, Una mochila. Buah. San Brad, Moldavia. Tío, y aquí está el momento, Hay unas galerías de vía subterránea y dons 30 kilómetros al Paz y Flipes. 30 kilómetros. 
Hideous. Está en pera la Alex y Matías. A ver. Ayo. Hideous 30 kilómetros de aquí. ¿Qué hablas? Sí. Llamar, ¿no? El país es Onegut por ser el mes borracho del Money per producción de B. No me creo, tío. Bro, bro, bro. Ahora... Siento que te ha ganado, tío. A Escocia es el primer, después a Inglaterra, después a Australia, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos... Uf, no he hecho por la vida, eh. Siento que te ha ganado, eh, tío. O sea, con el mundo deportivo... <laughs> Tongo, eh. <laughs> no, contaban, no contaban las agudas abans del 85, tío. No, era un altre font, un altre font de... Mira, Reino Unido... Bueno, va a ser tú. Reino Unido, Estados Unidos... En altres fonts, sort. O sea, de manera grande... España, Eslovaquia... Australia, Países Bajos... Sorry, bro. Racistas. Racistas. <risa> eh, Reino Unido. Es que Reino Unido, tío, vean allá fondo, tío. Canadá, México, Finlandia. Sorry, bro, for that. No surtido, eh. Uh, es que gana inglés. Eh, country with more drunk people. Global, global drinking demographics. Uf, Rusia, tío, claro. Belarus, Granada, Kazajistán, Moldovia. Hostia, siga sur, tío, eh. 6,3, eh. World Health Organization, de un y dos. Aquí sí, aquí, aquí ya, aquí ya no hay tongo, tío. Belarus, Granada, Belice, Kazajistán, Namibia, Moldovia. 6.3, pero este es un del, del, del mes, eh. Belarus, bueno, va a ganar aquí, eh. Clica con Susión. Bueno, es que... High risk behavior. So they went inventar thoughts. Deadly drinking. Belarus, Lituania, Belarus, eh. With the most years of lies. No, no sé dónde entregó en las edades. Ogel Domination. Eh, porque, claro, es que borrachos, ¿qué es? ¿Mes Bewen? ¿O, o qué? ¿O qué mes custom te anda Beura? ¿O qué mes mortalidad te anda para alcohol? No surtido, eh. eh. Moldovia, Moldovia, Moldovia. Mongolia, no. No me surtió aquí, tío. Moldova. Conclusión. Con su per persona en teoría. Aquí está. Lead of Country. Mira el link. Ah, mira, este osagons, tío. Belarus os aguañat. Se sí, clavas marcha tú y va a marchar la micha, tío. Full alcohol consumption among persons mes de 15 palitas per cápita. 2000 de Belarus 17,6. Record 14,4. Capita que volví. 
Par capita, ¿cuántos números es? Par capita, latín. If as means by heads, for each head. Eh, sí, mire, es el link que el 2015 remontem. Ah, sí, aún, aún está. ¿Qué link? Chat. Ah, vale, vale. <risa> 2015, eh. Moldavia, fue uno de los mejores viñedos del mundo de Moldavia, es el país donde más alcohol consume. 18,22. Solo tiene un fuerte año de historia como país independiente. Hostia. Por aquí, aquí, 17,6. Aquí está New, 18,22. O sea, Pujat and Singans. Eh. Dos puntos por cápita. Que veo beer, wine, spirits. Spirits a fondo, eh. Full. Full. Hostia, Andorra también está. Bueno, es que Andorra ya pongo por la gente. España es súper abajo, eh. Hostia, no surtió uno a, a la Rich Custa. Aixo es porque tenim spirit de Guanaidor winner spirit lady win, jeje. Jeje. Uf, top de countries. Sales. A Latvia os han guanyat en sales. Al 2017. Però clar, no, no pot ser, no, potser no és el mateix sales que... que... 2014, a veure. És que és molt petit el país. <risa> ¿Qué hablas? Claro, la peña marcha para que tu tombe, ¿no? Y tu tombe bataja. Cristian. Qué feas aquí, tío. Cristian, ¿ma que esta gorra? No soy yo, tío. George Sells, jo me mate. <laughs> ¿Qué figa George Sells, jo me mate wine at the Sunday Market? Yo no va bien, yo no va ni a que te vi, tío. Yo lo vanía mi yo, tío. ¿Qué hablas? Homemade wine. Cristian, que que tanta vas vendrá aquí, tío. No marcha per Aixo, la peña abdutonse se per que anem bochos. La peña en marcha per que es un país pobre. La tambe. Bueno, como a todos los países. Que son pobres. Marchas per que no tens... Per que no tens... Eh... Que no te... No pots viure, perquè és pobre, això, exacte. Que, que heavy, eh, tio. Però bueno, tio, al final és això. És com la gent que marxa del poble a la ciutat. Al final vas a guanyar-te la vida. No hi ha oportunitats al poble. I com la peli de Marte s'ha ensenyat... No de Marte? Però no, com era la, la peli aquella? La peli de... Com es deia, tio? Interestelar? Como es diu la peli Interestelar, eh, al final eh, es deixarà el treball de camp i de conreus i tindrem molts arquitectes però cap conreador.
i ja serà un problema pel país perquè necessitarem més gent que faci aliments conreats. Però bueno, jo penso que arribarà un punt, tio, que la biotecnologia avançarà tant que ens podem crear els nostres propis aliments, saps, de disseny, del pal, tomàquets i coses així, que mengem fruites així, eh, de disseny. I que seran totalment eh, aptes, saps, per com diu. Opinió personal, tu què penses, Christian? Sisplau, et donem el torn a paraula. Avui he vist que la mitja d'edat en l'agricultura en Espanya és de 60 anys. Sa mate. Que això, això passarà. O sigui, nosaltres pensem que, que... No sé si que arribarà abans, tio. O sigui, els, els menjars de disseny que et puguis tu tenir una impressora de menjar estaria molt fino, eh? O, o que ningú es dediqui al camp. Què passarà primer? Al final hi haurà poca gent que es dediqui al sector primari perquè serà feina de robots i pocs controladors. Ja, també estan els robots que poden fer la feina, però algú ha de fer aquests robots, saps? Algú ha de com estar sobre d'ells. I lo de disseny, tio, d'això de disseny també està guapo, eh? Tu menjaries menjar de disseny, tio? Suposo que enginyer robòtic o enginyer agroalimentari no serà considerat agricultor. Ja... Directament, però indirectament sí. Perquè al final fas feina de... O sigui, estàs ajudant a l'agricultura. Jo, per exemple, no estic ajudant a l'agricultura. Però... <ríe> FF. Eh, però... Però... Però al final, tio, si et dediques indirectament a l'agricultura, al final ajudes a l'agricultura. I pot ser, pot ser considerat en el gremi d'agricultors. Però que l'agricultor que plantes tu amb les teves mans... No sé. Tu ajudem a l'agricultura, bro. Com el Miquel Plens. Ai, com el Miquel Plens. Com el Miquel... Ja, Miquel, no? El de Mallorca, el nen aquell. Que va sortir a la resistència... Digue a la gent que compri més a... A mercats propers. Mercats... Mercats de proximitat. El Montoro. El Miquel el Montoro. Això. I és veritat, tio. O sigui, és una cosa que... Potser ara és un problema que nosaltres no... La gent no està conscienciada, però és una cosa que és veritat, que és... Que al final passarà. Que la gent... Deixarà de treballar en l'agricultura perquè no serà... Ja, tio. Ara ens falta entreteniment. No, agricultura. Ja tenim molts tomàquets, tio. Ja tenim molts tomàquets. Tenim bastants tomàquets, tio. Gràcies per passar-te i per moderar un cop més aquest streaming. Saludos de la Riga a Girona. Grande, grande, grande. No puedo, tengo fútbol. No puedo, tengo Ableton. When 
that's how that blows. Yes. Que fino and what I'm going to do now is uh, Saturn does this best. You can also you can use a transient shaper by any means, but uh, I just like the way that Saturn does this. So all I did was turn the drive down and then add the tiny mix up. Cuando guardado. Does this best. You can. Doscientos. Uno cero siete. Bastante poco mix. Saturn does this best. You can also you can use a transient shaper by any means, but um, I just like the way that Saturn does this. So all I did was turn the drive down and then add the dynamics up. And the reverb effect that it has is much different. If I turn this down pretty low, maybe not that low. Then you will notice it. It's definitely like if I play this like that, you can't really tell. But if I turn this off, then it's way less noticeable. But if I turn this back up, then it's way more noticeable. So let's look at the carry down. Mix. This is going to take a little bit of like thinning here because I want to accentuate this effect that I'm trying to demonstrate. Ketchup? Accentuate this effect that I'm trying to demonstrate. This is going to take a little bit of like carry down. Let's add, maybe add in like mix. It, this is going to take a little bit of like finicky here because I want to accentuate this effect that I'm trying to demonstrate. Right, and then if I do this. Then you get that, uh, that tail at the end, which is kind of cool. Um, but for me, I would probably Tone that back down. Which sounds really cool. Emulation era? Eh, no, filter global. Tanky, 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 tanky. Switcher and pitch it later. No era. And then what I can do from here is set up a resampling channel and then the process just goes more and more and more and more and more. And from here we're just basically building ourselves a really cool bass sample pack full of lots of sounds that we can select from. Uh, I would warn you about creating too many. 
nine times out of ten, I really don't end up using that much, and then I end up like going onto a track and still filtering out stuff or whatever. But it's kind of cool just to see how you can generate tones with that. So that's one way that we can go into the sampling. Another one that we can do is we can actually turn this off, unfreeze this, and we can change a lot of the parameters within this every single time. So because this is set up, we can set a resampling channel. I'm actually going to do it again. It's a this one. And, and what we can do is change a parameter and then resample it again. So here's what I mean. I'll start with, I want to do something that's easy to go back to. So I'll start with just this one, right? We'll record that out. Set this to no counter. And I have that source sound there. Then on this one, I can go in and I can actually change this to something different. Um, let me find something else that has harmonics in it. I don't know. I can search for a tone. And then I can record that one out. Let's do it like this. So I'll set this to eight. Set this to one and a half. And I want this to be like a four or something like that. So it's really tight. I can record that out. It's not really that effective, so maybe I'll go into an Etsy. To as notch if I can find it. Set the frequency here. This there, but opposite. Set the drive up. And record that out. And then change this. Change this. Go in here. Go to a different one. Maybe I'll add in some movement here. Um, maybe set this. Hostia, tío, si eran mi cosa, tío. to a double notch. That one sounds pretty good. And then record that out. So you can kind of see how this process goes. There's multiple ways to resample, but it depends on like what your personal workflow is. I highly encourage you to experiment with all of them. But yeah, I didn't want to cover how to make a specific kind of mirror base. I just wanted to show you the components and the creative processes that you can go through for creating in-depth bases and I guess some new introductions of how to apply them through using this formula. The Glitch Kitchen did a really fantastic job with that picture here. I will leave a link in the description of where you can find that. Here it is.
uh, where you can find it or you can take a screenshot of this for themselves. But this is a really great mantra or point of reference or guideline. And I notice that I say guideline because it's not, there's multiple ways to do this. This is just a way that I like to explore and create some deep, heavy movement, uh, creating some cool stuff. And um, I hope that this was informative to you guys. I know that this video is going to be incredibly long, but there's so much to talk about with this. And I encourage you guys to kind of, like once you have the formula, you can do A plus B plus C, or you can do A plus C plus B, or you can do A plus D plus E plus C. As long as you know the kind of variables and how to kind of fit all these things in, it's really easy to um, create interesting, cool stuff and how to do all that. The last thing that I did not do is I didn't add any EQ at the very end because right now I'm just in the sound design process. So I'm not really worried about fitting this into the context of the track because I don't even know how that track sounds right now. But I want it to be loud and I want it to be usable to where I don't have to do too much to it. So that's why I try to keep everything at a consistent level. By day. If I really wanted to, I can throw it in and turn it down as opposed to try to introduce more harmonics at the risk of turning it up. Or sorry, turn it up at the risk of introducing more harmonics. Kind of backwards. But yeah, that's it for today's video. I know this was a lengthy one. Hopefully this stuff was interesting to you guys. Let me know if you have any questions. Thank you guys for watching and subscribe to my channel.
demás. Hasta luego, a ver qué vamos a hacer. Not bad, eh. Not bad. Not bad, eh. Se lo subo ahí, eh, no tanto. Not bad, eh. Borre esto, borre esto, borre esto. Necesito una de pizza aquí también. Puede ser que transforme con esto. Vale, 24 máximo. A ver si lo borro. No es lo mismo. Roto esto Hostia, me he cargado el autofilter, ¿no? Me he cargado el autofilter ¿Dónde va esto, bro? Si no Hostia, me he cargado el autofilter, tío
Me vuelvo loco. <risa> Sony Daggins, ¿eh? Me he cargado el autofilter, no me acordaba, tío. Mira, mira esta guapada de, de truco que acabo de prender. O sea, esto lo mapeo aquí. Y lo pongo por aquí. Y lo pongo un poquito más abajo. Y ahora... No me jodes que estoy aquí. ¿Qué es ese? ¿Quién es ese sonido? ¿Quién es ese ¿Lo hace esto, tío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué es ese sonido? Después del OTT Ah, el OTT Locurón, ¿eh? Sonido ¿Estás tocando algo graba sola? O oh, si sí, stick, o si sí, stick tocan algo, sí, stick tocan al piano. Si sí, ven con al que se dio sound design session, que es eh, tocan un sampler, esa que está aquí. Ya vos vas a tocar. Si, si miras aquí. Está como acelerando, ¿sabes? Esta parte de aquí. Mola, mola porque es como slow mode, ¿sabes? Ah, vale, vale, pensaba que el LFO estaba distorsionando un show AMB, el random posato o algo. O sea, a get LFO de aquí hasta con articular el show. A get, a get filtra. Y ya vos. Y ya, bros.
Ahora le va a cambiar el... Le va a cambiar el... Al so, hostia, le he cambiado, tío Le he cambiado al so, tío Porque el so está guapo Está fino Pero le va a cambiar el so What? ¿Qué ha pasado? Ay, el Google Vale, ya vos Ahora grabaré una otra toma Graba Graba Graba, ahora es buena idea, ¿eh? la destrucción es un random a me le feo también con sus ideas como son raros tío Creo que cambiaré al, al mes esto al top para no tener límites creativos. <risa> <risa> Vaya locura, eh. Mola. Vale, eso es el soft trail. Drope, ahora del drope. Fijo que ahora del drope. Buah, que esto también está muy fino. Pero si el tío todo esto me acaban de Full fino, eh.
un falso marcador. ¿no? Ni me falló ese marcador. Ahora sí. Está bien, perro bebé. Bastante perro, eh. R2 de 2 es slow motion full HD. Mira, ven que no te toques. O sea, salera o, o se acelera. Ya vos, a más que toco, vas a pujar al pitch y vas a hacerlo. Fua, ahora me va, tío. Voy a sonar a cosas, no, no, sonar a cosas. Vale, una otra, una otra que voy a ir ¿Qué voy a ir desfilando? Mola, te he dado. No es ti. Ven cosas raras. Ya, ya, hambrita, tío. Eso es un llena, no me sabes. Es que Así no Me voy a enseñar un profe de Aurelio Rossell Un profe de sonorización De eso que había en aquest tipo de música Super slow Pero eso, eso realmente es fa el que fan dubs de 20 euros y da un beso y tal. Fan sesiones así y pian son los de mulat y al final no la cancha. Que es de Sound Design Sessions. Epa Noisy, ¿cómo estamos? Es, hoy, estoy, es, hoy estoy haciendo diseño de sonido, sound design. Estoy cogiendo, estoy experimentando con sonidos. Y, y de esos sonidos que los que más me gusten, pues los guardo y después hago alguna canción. Hoy full dubstep, neuro, drum and bass, oscuro y cosas que sabrán. <risa> ¿Y usted qué tal? ¿Qué hace? ¿Cómo le va su vida? ¿Qué me cuenta de nuevo? ¿Cómo va la música? Buah, este mola mucho, ¿eh? Clases de canto, let's go, eh. ¿Y qué has aprendido?
Estás aprendiendo a cantar. Eso es muy bueno, tío. Sobre todo afinar y sacar bien el aire. Eso es difícil, eh. Uh, qué guapo. ¿Pero esta, son clases gratis o clases pagadas? O clases que encuentras por YouTube. Uh, esto está guapo, eh. Qué guapo, tío. Uh. Eh, está bien, tío, que, que te que, que hagas. Que te instruyas. O sea, seas autodidáctico, tío. Hay mucha gente que no. Que no lo hace, tío. Y al final es un instrumento la voz, así que hay que aprender a usarlo. Y la música cómo va? ¿Alguna canción en camino? Uh, felicidades, tío. Ya ves, qué grande. Qué grande, un estudio profesional. ¿Y eso qué canción vas a cantar? ¿Alguna tuya? ¿O, o para alguien? Es con amigos, qué guay, tío. ¿Y un estudio profesional de, de por ahí de por donde vives? Hostia, qué guapo, tío. Uf. Qué guapo, tío. ¿Qué estilo va a ser? ¿Indie rock no me dijiste o algo así? ¿Muchos instrumentos o qué? Trapo oscuro, hostia. Pero vais a vais a cantar o vais a grabar también instrumentos. Un redoncito, eh. Ay, ay, ay. Ya, ahí cómo va el asunto, o sea. Es rap solo vos. Ah, vale, vale. Ahí cómo va el asunto. Cobráis, o sea, te cobran por horas o por una sesión. Aquí la sesión suele durar dos horas, pero... Por, para grabar una canción. Pero claro, una sesión tuya puede ser toda la tarde, ¿no? Uf. Qué guapo, tío, eso del estudio, eh. Uf, vaya base, eh. ¿Será la primera vez que grabes fuera de casa o qué, tío? 
A ver. Rolita mamolona. Ey. Una lente tarde oscura me llama la luna. Dice que le marca porque no recuerdo nada, no recuerdo nada como Daniela Desde su principio dice que me ama, después se va No recuerdo nada, no recuerdo nada, solamente era felicidad Ella se va, me marca y me dice que lo va a pensar Me relajo mientras fumo ese wax La vengo en mi nave, vengo estelar Disparo tu pecho, disparo angular Mis brazos son balas, pueden hasta herirte Vete a despedirte Momento de crisis me pausa, corazón se me quebranta Tranquilidad, la almohada no da Solo de un sueño alcanzado no quiero la fiesta, quiero generar Buscando ese money y después aventar eh. No cuento los miles porque no hay Tampoco contarte algo que no sé Voy en el proceso viviendo bien Y a veces me cuesta pues ya ni qué No busco tu merca, busco lo que quiero La buena la mala, eh, buscando dinero Si es lo que yo quiero, lo obtengo primero Lo obtengo primero todo va pasando, sigo olvidando Mientras yo voy mejorando Drama evitando que Saben que esto suena bien yes. Con nieve como Scarface yeah. Se no lo pueden hacer hey. Se no lo quieren creer Solo mira Ari que te contradigas Digan lo que digan Yo te miro desde arriba Mira quién diría Hasta dónde llegaría Que si no lo puedo entender Vamos, déjalo de hacer Sigo en esto, checa como tomo la base Esto tu mente no hace Lo que pasa es que nunca ocupé de disfraces Lo que siempre utilizaste sí, No puedes hacerlo así Nega, nunca lo aceptaste Imposible coincidir El blanco llega a mostrarte Entra, hace Si apetece, lo deshace Pipi de las pases Piensa bien cómo lo haces No sé a qué te canses Las balas no dan alcance Y... Claro, estoy voy a seguir hasta dar todo en de este mí. Estoy atento, atento, enfocado en el sueño que muchos quisieron de llenar eventos. Hey. Mi madre todavía Yo está estrés. pensando que estoy perdiendo el tiempo. No, que no soy buen ejemplo. No. Bueno, al menos lo intento, al menos lo intento. Sí. Nena, no estoy tan loco Dale, acércate un poco, yo no soy tan malo, solo lo aparento Me junto con adictos, pero son sinceros, nada de su invento Tengo el tiempo contado, aprovecha el momento, no estoy pa' tus cuentos No estoy pa' tus cuentos Es el J-O-H-N-T Neira produce Sorta Ey, Martin J Bastante duro, eh, tío. A ver, se ha guardado. ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan? Me ha cundido mucho. Me reclita, la almohada no hay. Tampoco contarte algo que no sé. Voy en el proceso. Hey, Nari. Ari que se inari. Esta voz me ha cundido muchísimo. Esta parte. Me cuesta, pues ya ni qué. Ari que se inari. Ari que se inari. Ari que se inari. Ari que se inari. No busco tu merca, busco lo que quiero. La buena, la mala, buscando dinero. Si es lo que yo quiero, lo obtengo primero. O sea, realmente... Realmente... Mola que la voz esté bastante seca, tío. O sea, se nota que el beat tiene que estar más en, más en la cara. Porque porque las voces están muy altas. Pero bueno, se, se compensa eso de compresión y, y con la base y todo. Y ponerle un pelín de reverb, pero muy, muy sutil y muy corta. Para que le dé más espacio a la voz, para que no se note tan seca. Y yo creo que fuá, eso suena muy bien, tío. O sea, se nota la diferencia de nivel, ¿eh? De, de los cantantes, o sea, de los raperos. No sé quién eres tú exactamente. De qué tiempo a qué tiempo rapeas tú. Pero. Pero se nota la diferencia de nivel. Unos tienen más flow, otros, tienen, otros les, como que no tienen tanto flow, ¿sabes? Y no vocalizan tanto. Pero el que más me ha molado ha sido este, tío.
Lo tengo primero Todo va pasando Sigo orbitando Mientras yo voy mejorando Drama evitando Que saben que esto suena bien Con nieve como Scarface Se no lo pueden hacer Se no lo quieren creer Solo mira Ay, que te contradigas Digan lo que digan Yo te miro desde arriba Mira quién diría Hasta dónde llegaría Que si no lo puedo entender Vamos, déjalo de hacer Sigo en esto, checa como tomo la base Esto tu mente no hace Lo que pasa es que nunca ocupé de disfraces Lo que siempre utilizaste sí, No puedes hacerlo así Nega, nunca lo aceptaste Imposible coincidir El blanco llega a mostrarte Entra, hace Si apetece, lo deshace Pipide Escuchar más de rollo, una parte inglesa, ¿sabes? Como esta parte que has escrito aquí. No cuento los miles porque no hago la fiesta que han ya. Are que te inare, are que te inare. No sé qué, no sé qué dice exactamente. Are que te inare. No sé, no sé si es en inglés exactamente, pero me suena como si fuera en inglés. Y are que te inare. Un poco más de esa parte, ¿sabes? Suena muy bien la voz de ese tío en inglés. Y lo demás, tío, está guay, tío. O sea, yo creo que es una buena combinación que vaya cambiando los cantantes. Nada como Daniela, desde su principio. Dice que me ama, después se va. No recuerdo nada, no recuerdo nada. Solamente era felicidad. Ella se va, me marca me dice que lo va a pensar. Me relajo mientras fumo ese wax. No vengo en mi nave, vengo estelar. Disparo tu pecho, disparo angular. Mis brazos son balas, pueden hasta herirte. Vete a despedirte. Momento de crisis me pausa. Corazón se me quebranta. Tranquilidad, la almohada no da. Solo te enseño a alcanzar. No quiero la fiesta, quiero generar. Buscando ese money después aventar No cuento los miles porque no hay Tampoco contarte algo que no sé Voy en el proceso viviendo bien Y a veces me cuesta pues ya ni qué Pero te va a dar la can... O sea, ¿la base es tuya o es de alguien? Hostia ¿La base es tuya o es de alguien? ¿O la has encontrado por internet? Ya ves, tío, suena guay, suena guay también, tío. Suena limpia. Está muy bien, tío. Muy buena rola, eh. Me ha gustado, tío. Ah, ¿tenéis, tenéis, ¿lo tenéis por partes? Ah, tío, eso está bien, eh. Eso está muy bien, tío. Así podéis mezclarlo bien. O sea, la idea es que vayáis al estudio y salgáis con la canción ya hecha, ¿no? Que salgáis con, con todas las voces grabadas y todo mezclado. O solo ya lo mezcláis aparte. Lo mezcláis por vuestra cuenta. Y solo queréis ir a, ir a coger... Eh, o sea, solo queréis grabar que suene, que suene bien la voz y ya está. Y después vosotros ya lo mezcláis. Por aquí lo que se hace mucho es grabar y, y, y ya lo tienes todo en, un, en el mismo momento. Ah, vale, vale. Qué guapo, tío. Qué guapo. Ya ves. ¿Y es muy caro o qué? O sea, ¿puedes volver a repetir hacer una sesión así? ¿O solo aprovechas con esta canción y ya está? Ya ves, tío. Qué bien, tío, qué bien. Así puedes, puedes volver, tío, y si trabajan bien y te gusta cómo trabajan. Puedes volver, tío, y, y, y conseguir mejores cosas. Qué bien, tío. Me alegro que, que dais el paso a, a, a grabaros vosotros mismos. O sea, a grabaros vosotros mismos. A ir a un estudio de grabación. Eso es importante, tío. Porque así... Quieras o no haces contacto, ¿sabes? Puede ser... <risa> Y 
pues ese estudio te da las puertas a otras cosas, ¿sabes? A conocer más gente y tal. Eso es importante siempre. De ir dándole caña, tío. De moverte. No quedarte estancado colaborando como ya estás haciendo. Está guapo, tío. Pero tú tienes temas por ahí fuera, tío. No me has enseñado temas tuyos, ¿no? Ups, me he otra vez. Mira, te lo explico. Primero, con Serum, que es este de aquí, he hecho un sonido. Este sonido. Lo he pasado por diferentes efectos. Eh, una ecualización. Un compresor multibanda. Un filtro que se va viendo. Una saturación con el software trash. ¿Cómo suena con el... ¿Cómo se ha subido? Después un auto, un auto filter que se va moviendo. Después un, un saturador Saturn. Que también va guay. Un coro. Titi. Bass mono. Otro, primer, otro compresor multibanda. Para un poco de agudos. Y al final, un limitador. Se limita la señal y hace que sea más fuerte. Y esto lo he grabado. Todo esto lo he grabado. He sacado un audio. Y, y ha dado esto. Y eso lo he puesto en un sampler. Que es este de aquí. Este de aquí de Ableton. Y lo he vuelto a procesar otra vez. He puesto un poco de, de reverb. A ver, escuché. Un poco de reverb. Otra vez saturación con Saturn. <risa> Y lo que mola, tío, es que otro saturador, uno tití, eh, y un otro filter que se va moviendo. Y que el base sea mono, el ojo sea mono, y otro, otro limiter para ir saturando otra vez la señal. O sea, saturando con la señal y que suene más. Y esto, o sea, mola porque cada vez que subes el pitch, o sea, el, la tonalidad del, del, de la, del, del sample... Por ejemplo, el sample tiene esta tonalidad. Pero cuando subes el pitch se acelera la, la reproducción. Y cuando bajo, se, se da como slow motion. Se baja. Ups. Está muy guapo, tío. O sea, aquí lo ves que... Hola. Está muy guapo estos sonidos, eh, tío. Y está grabando estos para después ampliarlos. Y... y bueno, sacar sonidos guapos de aquí.
Te dio miedo ese hola. O sea, cada vez que llega alguien al canal, eh, me grabé un sample de, de hola. Y el, el speed chat lo, lo reproduce cada vez que entra alguien al canal. Es como darle la bienvenida, pero sí, da un poco de miedo. Es como susurrado. Pero puedes también con puntos del canal reproducir sonidos. Los tengo ahí en puntos del canal. Y en. ¿Cómo se llama? En. En una cosa que se llama Soundboard o algo así. Sound, no sé qué. Y también es una extensión de, de Twitch. No sé si tú tienes si estás en el ordenador en el móvil. Lo puedes ver en modo vertical en el móvil. O abajo baja, bajas mi vídeo y verás que hay unos cosas que se llaman Soundboard. Casi te cagas, ¿no? Uh. Uf, ese sonido está guapo, eh. Ya recuerda, es como un, un. Es como un Transformer, eh. Es muy Transformer, eh. Muy Transformer. Es súper transforme, ¿eh? Cuando se están peleando, ¿no? <risa> Full láser, sea ¿eh? tope. Oye, no me va. Uf. Full láser. Uf. Madre mía, eh. Uf. A ver si pongo solo una nota. Que haga el glide. Eh, glide. On. Sí, es full buzz, eh. Full buzz. Si le des eso, sacar sonidos para después usarlos en mis canciones. ¿Cómo es ese? A ver si pongo el fat, tío, a ver qué pasa. El fat rack es una cosa, el invento de Dios. A ver, ¿no puedes? Buah, ahora se escucha hiper, hiper ¿Cuál es, eh? Lo voy a pasar por Discord
A ver, un momento. Ahora voy, eh. A ver <risa> Rels vi, eh Este El Rhodes aquí eh... mira creo que lo tengo eh contact creo que sí lo tengo eh mm... se llama Rhodes el, el keyboard eh... hola Órgano. o puede ser no orquesta no eh banda de tres pianos eh, acústico pianos a ver si tengo rotes por aquí rotes vintage organs mm. a ver este Sí, Roy, esto. Rollo. Así, así muy... No, era algo así, ¿no? Pero con más... Con más pegada. Vendría a ser un Rhodes, ¿no? Suena igual, ¿no? A ver, es que aquí... Ya... 
Vale, uno Dos Tres Le ponemos más acordes chulos, tío Y suena guay, mira, acordes Midi Unison Eh... Son mayor Eso es fácil, tío. Mi, o sea, mirad. YouTube, ¿cómo es que la progresión? Está en fa menor
Do sostenido menor puede ser. Do sostenido menor puede ser, eh. No sé. <ríe> Lo tenía que mirar con paciencia. Ey. Ya lo tienes, tío. Y para el drop le pones un autofilter. Ya tienes llame de Justin Bieber. Ya lo tienes, eh. Ey, ey. Bam, I do it, I do it my shit. I do it my shit. I do it my shit. I do it, I do it. I do it my shit. I'm on my shit. I do it my shit. Ooh. I do it my shit. I do it my shit. I do it my shit. salido a ver lx dmw eh, splice <ríe> no sé dónde dónde habrán salido eh, la verdad <ríe> es que como es que yo descargo librerías y me las y me las ya tú sabes lo ya tú sabes creo que es loop ya tú sabes no sé, tío, creo que es... Pff, no tengo ni idea, tío. Es algo latino o algo así. ¿Puede ser esto? Se llama es así, LX Full 150. No sé, por ahí es que dejar Oliverías y me la encuentro por ahí. Ey. Lo 
lo quieres y te haces algo, tío. Te lo exporto, eh. Y te lo envío, eh. Es mi... Es 150 mi... ¿Mi qué? ¿Mi mayor? Mi menor. Mi menor. Mi fa sol. Sí, mi menor. ¿Ya lo tienes? Y te haces el siguiente llame. Eh... <risas> Esto viene de Sound Design. Sound Design. Eh, ¿Cómo se llama? Exports. Mi menor. Eh... Ahí lo tienes. Mi menor eh, para noisy de Twitch. <ríe> Hecho, ¿eh? Un bit. 10 segundos. Y lo borramos. <ríe> De nada, bro Ya ves que ha sido tu mi inspiración, tío Si no me hubieras dicho lo del sample de sonido No me lo hubiera eh, sacado Ey, 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 ey A ver esos sonidos tan gurrapos que hay por aquí. Madre mía, eh. Ay, qué chido. Eh. Madre mía, qué sonido. A ver, le pongo el trash. Pues lo pongo después del OTV. Uf, cómo suena, eh, tío. Grabar. Sígueme. Follow my leader. Y grabar. A ver si lo hagamos todo,
Bueno, realmente es posible gracias a los bits. ¿10, 10 bits eran un euro? ¿O 100 bits eran un euro? Puedes reproducir un sonido eh, por un euro eh, en el soundboard. Soundboard, el plugin este. Dando 100 bits. Uf, bastante heavy este sonido. No sé, yo no he gastado ahí en Twitch la verdad. Es muy fácil. ¿Te enseño? Andaban. ¿Te enseñé? ¿Al Jobas de hoy en día? A gastar dinés a los seus creados. ¿A los creados ves? No. <laughs> Mira, por ejemplo, ¿no? ahora que hago que estoy aquí. Por ejemplo, el Soldier Boy. Al da. Ore, ore, aquí. Oh, ore, ore, aquí, ore. Oh. Vas aquí y dios. ¿Ves aquí esta pestaña? ¿Qué es eso, no? Sí, así es. ¿Ves aquí esta de aquí? ¿Aquí esta pestaña de aquí? Eso de aquí. Vas clic. Y posas. Eh. Conseguir bits. Comparte 100 bits por solo 3.28. O sea, un, un bit son 1 euro 28. 100 bits son 1 euro 28. Le das a clic y tranquilamente. Uy, <ríe> uy, F. <ríe> y pones tu. Tu. Espera, voy a ver si puedo taparlo. Creo que no puedo taparlo, tío. <ríe> Ah, no, pero no se, no se ve nada, ¿no? No, no, es que tampoco mola que se vea esto Clip, clip, no, no, no Y si has pagado, pues Pones la tarjeta y ya está Aquí te pone para pagar tarjeta Y ya está Y tienes un 20, 30% de descuento en la compra de bits Ya estoy hacker, ¿no? Full hacker, ¿no? Y estoy full hacker. <risa> Uf, full transforme, eh. <ríe> ¡Qué cabrón has hecho clip, no? <ríe> ¿Qué pasa, Fat? ¿Qué? <ríe> Ya está, hack it. Hack it para siempre. Hack it on the set. Sí. Con shot pueden... A ver si fach el sons de abans. 
Así que ya sabes, Cristian, con Bulgis, puedes comprar bits y gastarlos como tú doni la gana, recursando al teu streamer preferido. Uh, aquí parece que <laughs> Vale, que te está guapo también. Ah, sí, sí, se ha marcado. Uf. Uf. Aquí también está bastante guapo. Así se saldrán las naves al futuro, digo. Sí, eh. Cata Lucel. Primer cheer 
de todo el canal, de toda la historia del de canal. Muchas gracias. Esplau, un aplauso para el Cristian que ha recolzat una vegada més a este streaming. Si esplau, li davem tots, todo el chat, todo el que está, ens está veient, si esplau, aplaudiu. Así es un momento histórico para el canal. Cristian. No puedo, tengo. <ríe> Cristian, Cristian. Muchísimas gracias, Cristian. Has recolzat a este canal. Y eso es impagable. <ríe> Grande. Te ha un U, tío. <ríe> el primer... Eh, el primer de esto, primer... <ríe> primer cheer de beats de toda la historia del canal. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias a todos por las felicidades. Damos un aplauso. Eh, tío, te... Tengo ofertas de mezcla y mastering justo aquí. Te os voy a enseñar. Entras en... Fiverr. I'm the fucking number one, baby. Fucking number one, let's go! <risa> Mira, entras en fever.com. Fever. Buscas a Caparson. No sé si saco yo así. No, no, buscas fever.com. Barra a Caparson. Enter. Ese soy yo. Y aquí tienes mis ofertas. Te puedo hacer... Eh, espérate, ¿puedo traducir? ¿Traducir? ¿No se puede traducir? No, no, no se puede. Bueno, te, está en castellano también. Hay una opción de traducción por ahí. Y te puedo hacer música dubstep, música trap y mezclar tu canción. Tengo tres opciones. Eh, esto o sea, sale en euros, pero también hay en... en sale en redondo en, en dólares. No, en dólares... Espera, ¿cómo se hacía para, ganar, para cambiar el, en dólares? No, espera, 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 espera. espera. Eh, espera, eh. Switch to buying. Sí, es esto. Eh, así ah, está aquí. Espera un momento, eh. Te lo hago en un momento. Eh, el perfil. Bueno, barra Caparson. Le das. En mezcla. Y por 20 dólares. Te mezclo una canción. Y te hago mezcla y mastering. Básico. Eh, un track o, y, y si tienes más tracks, hasta 5, 40. Si tienes eh, más de eh, eh, más de 4 tracks y todas las canciones que quieras, por 80 euros. O sea, realmente esto está muy bien porque te puedo mezclar todas las canciones que tú... O sea, hasta 4 canciones eh, por 80 pavos. Que en verdad, si te mezclo una por 20, si multiplicas, pues te sale menos. Pero este beat te lo puedo, te lo puedo mezclar por 20, ya que es la primera vez. Y tal. Aunque, aunque te, solo te digo no esté en un track, tú puedes pasarme los que quieras. Ya que, eh, o sea, vienes aquí a Twitch y tal, yo te haré, te haré por, por este precio, te lo haré en, en ¿cómo se llama? Eh, todos los streams que quieras. Hago la oferta esta. Pero bueno, tío, como tú quieras, es aquí. Fiber.com Mira, te pasaré el link ahora mismo. Y lo pondré en el... Es verdad que tengo en el Discord, tío, y no lo... E Isaías grande, entrando en el Discord. Lo pondré aquí. Isa Master, aquí. Ups. Vale, pues no. Dale, dale, dale. Te lo mezclo, tío, y pruebas. Grande Cristian con su primer beat. No, todavía no me lo creo, tío. Mi cara no me cree, ¿eh? Muchas gracias. Dale, tío. Y yo te lo mezclo y que suene bien duro. Buah, este sonido es increíble, ¿eh? Esa luz ella. ¿eh? 
Sí, lo, lo podría... Estoy moderando y todo lo nunca visto. ¡Woohoo! Moderando, tirando beats, aportando comentarios positivos, haciendo de esto una comunidad. Eh, se profir, puede ser, puede ser. El mod revelación. Ya está cogido, pero puede ser el mod. ¿Cómo te... Cómo? ¿Quién no me da mod? Mod. Eh, mod <risa> Mod A ver a Porque claro, algún Newton es la mod revelación Pero tú, ¿quién, quién serías al mod? Hmm. Al mod mesfino ¿Qué te sembra? Es al nightbot, vale, vale, el nightbot es Al mod, al mod mesfino Hmm. Mod nocturno, Nightbot. Mod nocturno, Nightbot. Exacto, exacto. Eh... Mod gratis. <ríe> A ver, ¿qué te sembra yo? A ver, a qué chamla yo. Eh, mod gratis. Es que mete es el mod mes gratis, Taxo Mike. <ríe> Taxo Mike. Espectacular. ¿Crees que eres el mod más gratis, Taxo Mike? Ahora sí. Qué grande. Qué grande. Wow, la nave espacial pasando a fondo, eh. <risa> Grande con el pra, eh. Pra. Pra. Sonidaco, eh. Uf, buen sonido, alguien, ¿sí? I'm <laughs> <laughs> 
Bastante sonida, ¿quién sé? Uf, es como cada uno, cada uno tiene su qué, es como, es como que acabo de, acabo de dar a luz. Unos sonidos muy bonitos. Madre mía, yo nunca habría pensado de estos sonidos. Vaya a dormir un beso. Un pato Cristian. Muchas gracias. Para acompañarnos en el Get Streaming. Tan humil. Espero que las cansis y que asumís en cosas muy bonitas como en Sons Nuggets que en Feta. Avui, en avui. Ah, que es la ciudad, avui. Que las cansis por en 4 horas de streaming, pero ya son las 4 de la matí. Es que he comenzado a las 11, ¿no? He comenzado a las 12, avui, en punt. Eh, que pasis molt bé, eh, descansa, que descansis, moltes gràcies per moderar un dia més i tots al chat estem aplaudint i gaudint de la teva presència aquí, así que un descans i saludos! Bravo, bravo, bravo Cristian, bravo. Grande Cristian, grande. Te'n vas pel, pel pasillo gran. Fenta la ola, tío. Todo el público, eh. Cristian. Cristian. Muchas gracias por un día más. Muchas Grande, Cristian. Grande. Bartumeo, ahora mate, eh. No diga foto de Eva, tío. No. ¿Qué por qué? Hostia, pues una foto de Teo ahí y faría mal. Sí, sí, sí había fotos de Teos. <ríe> Sería una bolbona. ¡No! Ah, puta, puta, puta. Voy a seguir una foto de Teo, voy a seguir una foto de Teo. ¡Let's go! ¡Adeo, Cristian! <risa> es muy buena que esta foto, tío. Gracias, gracias, un cop més. Cas cansis. Muy buena nit. Cas cansis, Cristian. Muy buena nit. Tú mereces todo. Me puso de perfil la que esta foto o algo. La guardaré para para pusar los momentos claus. Muchas gracias. Muchas gracias para... para... <risa> es que está esto me triunfan. Bueno, si no vas tú, a tu pasaré el clip. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por seguirme. Dios. <risa> ¿Puedo guardar la foto? Sí, vamos. Oh, no, 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 puta, 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 no he guardado la foto de... Oh, no sé. <ríe> Grande Cristian, eh. Grande Cristian, tío. Eh, GIFs, eh... No, moneradores. Uh, Qué heavy la...
Esta foto no la curaría yo, tío. <ríe> Qué grande, tío. <ríe> Para el clip, tío, las playas me acordaré. Uy, que esta foto también es muy buena, tío. Faré, faré un emoticono de eso, tío. Faré un emoticono de, de esta foto. Con poi FMS emoticonos, tío. Las faré. Uf. 
casualidad con ese. Este. Vale, ahora solo tengo que llevar los dos para allá. Ahora. Es que voy a sonidar. A ver, vamos a juntarlos todos, a juntarlos todos. A juntarlos todos, a juntarlos todos. A juntarlos todos. 74 sonidos, eh, tío. 70.000 sonidos, eh. Setenta mil sonidos, eh. Yo que pude dormir, ya cuando está desnudo, I wanna I wanna 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 What, ¿Te quedan todavía más? What? ¿Cuánto tiempo he grabado, tío? He grabado nada más y menos que media hora. Media hora super activo. Vale, vamos por partes. Vamos a ver qué pasa aquí. No me gusta. Es 
suena con el sonido ese. Es que no, eh. Yeah. <laughs> 
Pájaros, tío. bastante fino
Se te fue la luz. ¿Qué dices? ¿Cómo que se te fue la luz? ¿Qué pasó? Eh, circuitos. Tío, ¿qué hora, ¿qué hora es allá donde estás? <risa> a tu madre <risa> ¿Qué pasó, güey? ¿Qué sucedió? ¿Las 10 de la mañana o de la noche? Qué geo, o sea, estás. 5, 10, 11, 12, 6, 7 horas. 7 horas de diferencia con España. Pues sí, son las 5. O sea, estás por. ¿Colombia? de Argentina. México, eso. México. Ya decía yo porque decía, no, no tiene, no tiene acento argentino. Pero tampoco tiene acento colombiano. Es verdad que tienes un acento bastante neutro. Bueno, los que cantaban y tal. Y es verdad que en México tienen... Pueden llegar a tener bastante acento neutro. O sea, parecido al de España. <risa> Se te fue la luz, tío. ¿Y dónde estás? Por? ¿En... ¿En México? ¿En... ¿En el centro o en algún pueblo por ahí? En México es que no, nunca he estado, ¿eh? Me gustaría ir. No sé ni qué tan grande es. Yo creo que es igual de grande que España, ¿no? O 
o más o menos. O puede ser, no, me estoy, me estoy liando. O sea, el océano, el océano Atlántico o el Océano Pacífico. El Saltillo Coahuila. A ver. Saltillo. ¿Cogía de Zaragoza? ¿Es esto? ¿Museo de la Cultura Taurina? Espera, espera, espera. ¿Es México? Así ah, que es México. Wey, está justo en el centro. No, esto no es costa, ¿no? Bueno, ¿qué tan ¿Qué es lejos la costa, no? Está como a 100 kilómetros, ¿no? De, de ti. Del lado más seco. Eso es esto, ¿no? Saltillo. Guauilla. Museo del desierto, ¿eh? A ver cómo es de árido. Hostia, es bastante árido, ¿eh? Monterrey. Tamaulipas. Y un montón de, de partes, ¿no? Es como en montaña, ¿no? Un poco. Tierra de dinosaurios. Hostia, Saltillo 2000. Esto tiene pinta de urbanización de... De mucha gente con casas, ¿no? ¿O qué es esto? Con pisos. Bueno, tiene pinta de casas, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Ah, por esto, ¿no? Hostia, qué guapo, ¿no? Un monumento, sí, parece que hacían corridas de toros, ¿no? También. LOL. Te pillé, tío, estás aquí sacando una foto de tu chica. Qué buena. LOL, qué paraje, cómo mola. Estas montañas se pueden subir, no parecen tan altas, ¿no? Tienen como mucho. Mil metros, dos mil metros. En guapas. Monterrey. Monterrey está bastante cerca, ¿no? Aquí al lado. Está a unos... 5, 10, 10, 15 kilómetros. Que ya ves, eh. Monterrey. Monterrey es ciudad grande. ¿Es esta? Uy, uh, ya ves. ¡Oh, qué guapo esto! Una hora. Qué guapo, esto es se pueden subir fácil. Buah, como mola el paisaje, eh. Buah, ya ves. What? ¿Qué es esto? Buah, esta foto mola que flipas, eh. Es muy alto, se puede subir caminando en un día. Y así, o sea, comparado con este edificio y tal. Este edificio de aquí es gigante, tío. Es gigante. Cierro de la silla. Buah, ya ves, vaya montañote. ¿Y la ha subido, ha subido alguna vez hasta aquí arriba? Lole. Buah, aquí tienes montañotes, no tiene pinta también. Parreños. Tiene pinta es súper. Es súper alto todo esto. ¿Puedo ver el terreno? ¿Cómo se ve el terreno? ¿Algo así? No, si no era. 
Pegado a la sierra de Zapalen... Zapalanina Arame. La escondida, palma gorda, colinillas de saltillo, sin nombre. Complejo de Nambro, sin nombre. Qué heavy, eh, tío. Lo más de Lourdes. Ahí es de noche ya. No supongo que sí, son las de la noche. Buah, el Golfo de México, eh. ¿Ya has estado por aquí? ¿Has estado en Estados Unidos? ¿En Texas? Aquí es. Edimburgo, Sarita, Houston, Luisiana, bueno, verdad, súper no, cerca, eh, seguro que son horas y horas en coche. ¿Y qué has visitado Estados Unidos? Buah, ya ves México, eh, tío. Sí, seguro, seguro, sí, es muy, muy, mucho más grande que, que España. Chicago, Chicago, Chicago está por aquí abajo. Tampa, Miami, Florida, Georgia, Luz, Luisiana, Houston, Texas. ¿Dónde está Chicago, tío? Chicago, Illinois. Hola, está allá arriba. Vale, me sabe que está más abajo. Vale. Ya ves, de Chicago mola. También. Mira, también dinosaurios. LOL y estas playas, tío. Si hay tiburones. Qué fino. ¿Y de México cuáles son cuál es tus partes favoritas de México? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Yo soy de aquí, de Ecuador, tío. En verdad tengo un tiro de piedra. Pero ahora estoy viendo aquí en España. Qué heavy, tío. Michigan. Michoacán. He leído en Michigan, ¿sabes? Michoacán el... es como una región, ¿no? Michoacán. Eso se parece bastante a España. Uy, esto. ¿Qué es esto? Oh, qué fino. A ver si esto mola. Michoacán, eh. A Puerto Vallarta. Guau, qué guapo esto, eh. Cancún. Cancún sí que suena más. Cancún tiene pinta de... Ah, ha sido visitar las pirámides. Hostia, qué fino. Mayas, ¿no? Supongo que eran. Tiene pinta de mayas. Vaya ves, eh. Tiene pinta de... Isla tropical. Full mayas, eh. Aquí están las playas. Ahí. Increíbles, ¿no? Full sitio turístico, eh. Qué guapo. Buah, ya ves, eh. Full resort esto. Madre mía. De aquí no sales, eh. Te metes aquí y de aquí no sales. Guato algas, eh.
Pero ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Mazatlán? Hay focas, tío, qué guapo. En Mozambique, ¿qué hace ahí? ¿Y qué hace en Mozambique, tío? Súper lejos. Buah, Mozambique, más fría me molaría fiera. Que flipa. ¿Trabajar o qué? ¿Qué dices? Locurón, eh. Buah, tío, como la idea de Mozambique y ver tigres y... y leones. Joder. Y llena. Sí, ya ves. Es muy común, ¿no? En México ser muy cristiano. Eso está guay, tío, que te puedes viajar por, por tus creencias. Bueno, que supongo que no es todo gratis, pero... Pero bueno, es más facilidades. Hostia, tío, el elefante. Mola, tío. Mola. Mola viajar. Mola mucho viajar, tío. Si te, tú puedes viajar... Hostia, que... Ahora no tiene ningún problema con el... No tiene ningún problema con... Con las restricciones y todo. O sea, no sé si ahora sigue habiendo restricciones por ahí, pero... Aquí al menos sí que hay. De viajar y tal, por la, el virus y tal. Ups, el tío bolilla no. Gente dos. 24 horas, tío. Madre mía. Bueno, suena tan raro, o sea, suena que a gente, mucha gente la ha pasado, pero por el, supongo que por el virus y tal. Qué locura, tío, es que los viajes, a, o sea, viajar ahora es... O sea, a menos aquí en Europa está muy difícil. Te ponen restricciones por cualquier cosa. Tienes que hacer cuarentena y cosas de esas. Si viajas es porque tienes mucha pasta y... Y es muy necesario. Está guapo, eh, tío. Ojalá tú también puedas ir viendo mundo como él. Te hace crecer eso muchísimo como persona, tío. Eh... Uf, va sonido, eh. Tucan, voy a poner este. 5.36, Tucan. A Cuba, ya ves. Cuba. País de fiesta. Mujeres y salsa. Yo, yo conozco a un, no, un que otro cubano, tío, y son muy saleros. O sea, muy... So, sobresalientes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Eh... Extrovertidos. Sí, tío, a mí también me gustaría visitar más Latinoamérica. Lo que he visitado menos. 37. Cuba, Cuba, Cuba tiene unas playas, tío. No sé si tira más playa o, o, o gente o, o montaña o parajes naturales o, o qué. Pero a mí me tira un montón las playas, tío. Y en Cuba hay unas playas increíbles. Bueno, es por las fotos que he visto. Yeah. 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 
Y Europa no quiere decir. No. Treinta y nueve, porque tú, tú qué, qué fama tenemos, o sea, qué fama se tiene aquí en México o de Europa, o sea, como algo que se puede visitar o algo difícil. Cuarenta. Que no se bañan. <risa> Que no se vayan, pero se visten cool. <risa> ¿Cómo que no se vayan? Que apestan. Hostia. <risa> que apestan, tío. Hostia, pero ¿dónde fue a...? ¿A dónde fue? O sea... Redondo Europa significa que fue a dar la vuelta, ¿no? Por toda Europa. ¿Qué dices? Claro, es que los metros hay mucha gente, tío. Y si hago... O sea, al menos aquí en, en Barcelona, por ejemplo, donde estoy. Y en, y en Londres, donde también he estado en metros y en... Bueno, los metros, en los trenes y tal. Se acumula mucha gente y suda mucha gente. Y depende de qué horas pilles, horas puntas y tal de trabajo. No, casi no puedes ni respirar. Y claro, es que... <ríe> los olores, toda la gente... O sea, después de venir a trabajar todo el día y está, está súper cerca de la gente... Porque hay mucha gente, pues es normal que pides olores, ¿sabes? Malos. <ríe> y piensas que la gente no se ducha, pero bueno, hay de todo. Sí, claro, es que en Londres es una locura. O sea, en Londres tú entras... O sea, hay, hay veces, no sé si te has pasado en, o pasa en México, que hay en transporte público que hay tanta gente que no puedes entrar y tienes que esperar al siguiente. Metro o bus, en, en, en el caso de Londres, el metro. Y, y a, mí me ha, a mí me ha pasado que está esperando y dejar pasar hasta dos metros, porque están llenísimos de gente, de, de, o sea, del, del palo de... Que no se puede ni cerrar la puerta de tanta gente que hay. Es increíble. Y además, es, eh, el, el metro de Londres es el más viejo del mundo. Y no lo ha actualizado. Y es, es viejo, ¿sabes? Y es pequeñito. Increíble, tío. Pero bueno, tío, también es una experiencia. 
Está guay, Lond Londres hay mucha gente, muchísima gente en muy poco sitio. Amigos famosos. Como amigos famosos. Que puedes conocer tú, seguramente, no, tío. Famosos. No sé qué famoso para ti, del de, palo de la música. O de. <risa> famosos del, de actores o tal. Es que, claro, depende de quién conozcas tú. Puede ser para mí es famoso, pero para ti no es nadie. Depende de qué de que te refieres en famoso, de la música. De qué estilo en la música. Si es pop o qué. O actores o cosas así. O sea, sí. Sí, bueno, reconocimiento. Que vivan de ello, ¿no? Que vivan de la música, sí. Que tengan buen reconocimiento, pues sí, también, a veces. O sea, dentro de mi estilo. Que mm. famoso es muy difícil. Es una palabra muy ambigua, porque ¿qué es, es famoso para cada persona que, ¿sabes? Que tengas un millón de seguidores. Que tengas mil, que tengas cien mil. Eh... <risa> Para arriba, tío, a ver eh, Déjame ver el Instagram <ríe> eh, 100.000 para arriba ¿Él tiene win Winterfoot tiene 100.000 para arriba? ¿100k? No, no tiene 100k eh, ¿Cómo se llamaba este tío? Es que es súper chungo ese mil para arriba, tío. No, si mil para arriba creo que no busca nadie. 48k. Pero no, no. Si mil para arriba que conozca. O sea, que conozca que tenga relación. No. Que... Que cómo se llama. Que, se... que, que lo haya visto, que me ha, hecho... me ha hecho alguna foto. Sí, mucha gente. Pero que tenga relación de amigo, no. No, no, sin capa arriba es mucho, tío. A menos para mí. ¿Y tú? ¿Tú conoces a alguien? Eh... Eh... Vale, la voy a folder. Boletón. Design. Complex. Processed. Consolidate. Ya ves, los tengo todos aquí. Control C. Parson. Base. Eh, Neuro 2 Y ya tengo mi lista de samples Ya está hecho Y ya está ¿Veis? Esos son todos samples que tengo Que he hecho yo Uy, no se han actualizado Palis en Zen Está aquí, ¿no? ¿Dónde está? actualizar? No. ¿No sale, tío? ¿Por qué?
¿Como bien? ¿Conocidos como bien? ¿Tienes algún ejemplo de personas? For a little bit more of a cleaner sound. So what we're going to do from here. Alexis Chires. A ver quién es Alexis Chires. Uy. <laughs> Ángel Alexis Sáenz, conocido simplemente como Alexis Sáenz, es un rapero mexicano, saltó a la fama con su tema, no somos tres, es viral, una grabación donde canta su madre, una motiva canción. A ver. Por amor, vídeo oficial. A ver dónde está. Mm, independiente. ¿Está no canción algo? Fue por amor. Conocí lo que es un vicio. Me enamoré cuando te vi desde un inicio Pues mejor que anteriormente Una vez más que me dejaste Tensión Para escucharte y sobre todo comprenderte Nunca tendré el valor de tu corazón romperte Prefiero volverme loco por ti que por no tenerte Ya ves, eh es como tu referente. Loads. No sale lo de ser mejores. Ya ves, tío. Tiene buenas views, tío. Eso mola. Parece que invierte bastante. Soy más cabrón esta, ¿no? Continuará. Esta buena rola, buena rola. Pero toda esta gente es de Monterrey por ahí. ¿Qué pasó? Ya ves. Bro, ¿por qué no? Join Finder. Ahí está. Ja, tardamos un rato, eh. <risa> Oh, my God. 
Increíble sonido. A ver, MC Davo. MC Davo. Vamos a ver. MC Davo. Seis como seis millones de hace un mes. Increíble. Ese está. está firmado. Ya ves, tío. Uno que, que hablo bastante, que me gusta también como produce, pues, no, tiene 100, no tiene 100k, pero tiene bastante. Es este de aquí, tío. Es increíble. Se le salió en Daps. Mola mucho, tío. Como también, tío. Es que tienen temazos. Te pongo un trocillo que ya me piro a dormir, tío, seguramente. Son las 5 de la mañana aquí. Y se lo debo a la praxis. Por fin le he dado un sentido a la puta sin taxis. Estaba parado estos años porque estaba en boxes. Sudando esto. Alexis Chávez, Blaulio García, que el lío en Jano Ginés, Lingan, Real, 